Dámy a pánové, dobrý den. Vítám u nás na rozhovoru pana Josefa Millera, dlouholetého stíhacího pilota na MIGU 23. Pepo, vítám tě, ahoj. Ahoj. Jestli dovolíš, na začátek přečtu pár úvodních informací, které jsem si dohledal na internetu, případně mě upra. Podplukovník Josef Miller. Narodil se roku 1946. Po absolvování letecké malotřídky a straškovské devítiletky nastoupil do učení fajru vodochody. Po roce odešel na střední průmyslovou školu strojní do Čáslavy. Léta začal v roce 1963 v 17 letech v aeroklubu z Braslavice na větroních VT-109 Pionýr a L-13 Blaník. O tři roky později nastoupil do armády, aby se stal stíhacím pilotem. V letech 1966 až 1970 studoval vyšší letecké učiliště v Košicích, kde okusil létání na proudových letounech L-29 Delfín a MiG-21F. Od roku 1970 sloužil jako vojenský pilot na letiště v Žadci na letounech MiG-21 verzí F, PF a PFM. V roce 1979 odešel do Českých Budějovic, kde se přeškol na letounu MiG-23 MF, posléze ML a L-39 Albatros. V letech 1991 až 1999 byl s letounem MiG-23 ML členem displej týmu Československého a Českého vojenského letectva. Jako předváděcí pilot se účastnil leteckých dnů doma i v zahraničí. Vojenskou kariéru ukončil po 35 letech v roce 2001 na základně v Čáslavě. Má naletáno 4000 hodin na vojenských proudových letounech, 12 hodin na větroních a 5256 na motorových letounech, což je dohromady úctyhodných 9268 hodin. Josef Miller je dodnes velmi zaměstnaným leteckým instruktorem a létá na letiště Sazená. Já bych rovnou na začátek položil uh, úvodní otázky, které se týkají uh, tvých začátků vlastně v létání a výcviku. Mm-hmm. Jaká byla tvoje cesta k létání a jak jsi došel k tomu, že se chceš stát vojenským pilotem? Mm, tak že já začal to jako u každého téměř, že jsem začal stavit modely. To někdy v šesti letech jsem si pořadil první stavebnici mm-hmm. uh, větroně, takovýho v kluzáku spíš, pionýr. No a tím začala taková ta moje cesta k, k tomu létání, ano. Mm-hmm. Nahledě k tomu, že můj táta, když byl na vojně, tak sloužil jako letecký mechanik v Kbelích, to bylo v roce 46, jo, když se vrátil vlastně z, z nasazení z Německa. A doma byly takové různé knížky, které jako souvisely s lítáním. Mm-hmm. Takže to jsem studovala, tak nějak ta cesta prostě byla tím předručená. Takže A... tatí nechtě teda. No, tak ten mě inspiroval, nebo on jako, že ne, že by byl nějaký nadšený, že tím, že jako chci, protože mm-hmm. on si myslel, že budu prostě někde, pak dělal ten kanál Fáro Morchody, takže budu pokračovat v jeho tradici, jo, ale jak se říká, s učení jsem zběhnul na průmyslovku, protože byla podmínka mm-hmm. přijetí do učiliště leteckého mm-hmm. maturita. Ano. Mm-hmm. Takže to byla první věc, kterou jsem učinil, co se mu vůbec nelíbilo, <laughs> musím předeslat, doufám, že mi to odpustil. Mm-hmm. No a takže jsem pokračoval takhle. Mm-hmm. Začal jsem už ve Vorchorech, tam probíhaly takový ty různé kroužky, které byly, tak jsem se přihlásil do Plachtařského, to ještě fungovalo letiště Mělník mm-hmm. a tam jsem absolvoval vlastně de facto ten druhý půl rok teoretickou přípravu před tím lítáním, co se mi potom hodilo, vlastně když jsem přešel na průmyslovku. Tam jsme měli takový rok ještě s jedním kamarádem jakou pauzu, pak jsme se museli zaběhnout jo, ve škole, aby jsme se prostě zapracovali. No a pak jsme začali dojíždět do Zbraslavic mm-hmm. na lítání, protože jeden náš kantor, ten tam dělal instruktora, nějaký mm-hmm. Jaroslav Kloc. Mm-hmm. Jo, takže ten dělal instruktora v Zbraslavicích, no a začali jsme takhle lítat. On to šlo moc pomalu, protože jsme museli žít buď to ve středu odpoledne a na to se ještě chodilo do školy v sobotu, takže vždycky byl jeden víkend, my jsme by jezdili vždycky domů jako 14 dní, takže jeden víkend byl na letišti, druhý byl doma. Takže ten výcvik celku postupoval pomalu. My jsme blízko hotoví na pionýru mm-hmm. ten výcvik, jo, tak pionýry zrušili a přišli blaníky, takže jsme de facto museli asi absolvovat všechno úplně skoro do začátku, ano, mm-hmm. takže to bylo takový pomalý. No. A začínal se teda na Hořině, na Mělníku, na dneska už neexistujícím letiště? Tam jsem měl, protože tam dělal náčelníka letiště nějaký Václav Veselý. A to byl spolupracovník mého táty, mm-hmm. oni spolu dělali technologii na, na Jarovce v Rochorech. Mm-hmm. No a takže přesto, a ten mě do, tam sves na, na vyjáku, na Pindjou ruště, jo, tenkrát to bylo, takže to byl takový první skok, no a to mě jako dostalo úplně, takže mm-hmm. to bylo rozhodnutí prostě, jo, jít za tím s tím a mm-hmm. možná jsem měl štěstí, že v způsobem se to nepodařilo, já jsem měl mm-hmm. to štěstí, že jsem absolvoval tuhle a na bázi, 
nebo to vždycky jednoduchý, no ale mm-hmm. povedlo se. A v té době teda fungoval taky systém výcviku branců, nebo, nebo ty si vlastně, protože posléze si šel na to vyšší... Uh... Ne, ne, to bylo normálně, tohle se hodil jsem do aeroklubu, tenkrát se to jak to. Předtím ještě když si fungovalo to, že klubáci, kteří jako dobře lídali, tak prodělali jako v rámci cvičení více na patnáctkách, jo? Mm. Takže měli prostě solo a nějaké lety, to, to pak zrušili mm. a pak už se šlo čistě jenom tou cestou, prostě jako voják z povolání a vojenský pilot. Na patnáctkách, ale když byli na vojně, teda předpokládám, že jo? Když... No, on, si, že jo, on byl jako základák, sloužil, mm. jo? Mm. ale v aeroklubu měl něco nalítáno, mm. takže on prodělal jako takový záložní pilot jo. ten základní výcvik na, na MIGu 15, jo? Zajímavá doba. To ano, no, 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 to bylo. <laughs> tak druhá otázka. Jaké jsou tvé vzpomínky na výcvik od vyššího leteckého učiliště a po, až, po výcvik, až po výcvik u útvaru? A čímž myslím na jednotlivý typy letounů, mm-hmm. případně na nějaké zážitky? A měl jsi v nějaké fázi pocit, že je výcvik příliš rychlý nebo naopak pomalý, že je letání moc nebo málo? No, tak že by byl pomalý nebo rychlý, jsme neměli, ale bylo to velice náročný. Jo? Mm-hmm. Už jenom třeba teoretická příprava nebo tyhle všechny věci, které šly, mm-hmm. tak to bylo hrozně náročný. Mm-hmm. Nás začalo. 23 v ročníku, v roce mm-hmm. 66, co nás zastoupilo. První rok byla čistě jenom teorie, mm-hmm. ano, a tam se s nikým jako jaký nemalovali, jo. Mm-hmm. Tam prostě se všechno muselo nadřít, naučit, ale něco říká takových těch leteckých předmětů, mm-hmm. jo. No a když do rok se začalo už potom s, s vlastním lítáním, a to zase bylo, tam byly velice náročné kantoři, ano. Protože já jsem končil školu, a měl jsem odlítanou první třídu na L29 mm-hmm. a třetí třídu na MiG-21. Takže jsem měl celkově 325 hodin. Jo, takže, aby se to narovnalo do těch třech let, takže to bylo přes 100 hodin ročně. Jo, mm-hmm. Plus teorie a všechny tyhle věci, takže jako opravdu to bylo jako náročný. A první třída na Delfínu znamenalo, že se byl schopen s tím lítat za jakýchkoliv povětrnostních podmínek? Ano, to bylo noci. normální podmínky den, stížený den, mm-hmm. normální podmínky noc, a stížená noc mm-hmm. plus střelby a bombardování. Mm-hmm. Jo? A ta trojka u té 20 jedničky znamenala no, co? To bylo, to bylo let, tam se končilo vzdušný boj na 16 kilometrech mm-hmm. a bylo to před tím, než se začal, zahájil výcvik na ZPP den. Mm-hmm. To znamená stížené podmínky. Mm-hmm. Vedne, jo? To znamená, že víceméně jste na ty 20 dní starý tady hlavně vedne za VFR? Vedne za VFR, no, no se ještě nebyla, to bylo, mm-hmm. to bylo až po tom útvaru, pokračovací výcvik, jo? Mm-hmm. ale tyhle ty základní věci, my jsme přišli prostě de facto přeškolení i s částečným bojím použití za mm-hmm. normálních podmínek den, jo? Mm-hmm. to znamenalo do nějakých pěti osmin. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Teď bych rád zmínil jednu historiku, kterou jsme jednou vyprávěl nasazený, kdy si vlastně říkal, že když jste lítali akrobaci na MiG-21F, takže jste měli zakázáno používat forsáž. Zakázáno nebylo, ale lítalo se normálně víc, se lítal tak, mm-hmm. že ve spodní fázi se prostě dal jenom plný plyn, mm-hmm. rychlost tam byla 850 až 900, ta minimálně výška byla 1500 metrů mm-hmm. a šlo se do přemetu. A na zádech bylo klasicky normálně rychloměr na nule. To aero letělo, že tam nějaká rychlost byla, mm-hmm. jen to byla chyba v nějaká měření. No a přešlo se přes tu fázi a jelo se dolů a o toho, lítalo se normálně. Nemělo to třeba tendenci do spánu nějaký nezvyklý Nemělo Nemělo to aero normálně letělo, že on se měl tam hrabat nohama do toho a nic. Mm-hmm. No on se čekal, až to prostě přejde přes tu horní fázi a překlopí se dolů a rozjede mm-hmm. se. Mm-hmm. Takže to bylo úplně normálně. A žádný pumpáže nebo něco podobného. Vybavuješ si ještě nějakou podobnou jako anomálii, nebo takhle, když to vidíš z dnešního pohledu zkušeného pilota, přišlo ti to jako dobrý nápad lítat tyhle ty manévry bez forsáže a s tím, aby tohle a tak, skončilo? Tak zase, když se šlo třeba ještě o kousek níž a zase kvůli hluku se nechodilo tak nízko, mm-hmm. tam byla ta spodní hranice 1500, mm-hmm. ale když se třeba zkoušelo ze 100 metrů, mm-hmm. no, tak to bylo úplně normální, protože to směl o nějakých že já, 14 metrů menší výšku mm-hmm. a dokonce nahoře si měl ještě menší výšku v té horní fázi toho přemetu. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže tam se nemusel chodit na nějaký extrémní, zase tam bylo něco 4,5 věček nebo do 5, mm. ty první fázi toho přemetu, pak se to odlehčovalo, no a na konci byla nula, mm. no a se šlo dlo, se přitahovalo, mm. zase na tu rychlost a končilo se zpátky na ty výšce těch 15. To, když to slyším takhle, tak mi to připadá to, na tu dobu vlastně, ano, i, i na to, to, že jste byli začínající levci na tomhletom, na tomhletom stroji, který jako určitě nebyl jednoduchý, tak my tak mi tohle to jako zní až skoro neskutečně. A byly tam v tom výcviku nějaký další podobný třeba speciality? Tam, třeba poslední let, který se v tom jako podle těho hmm. dělal, hmm. byl vzdušný boj od 14 tisíc do 16 tisíc z metrů. Hmm. Tam se manévrovalo na zvukem, jo? Hmm. Takže tam to aero, ten cíl dělal takovou jakousi 
takové jako esko udělal a ty si musel jít za ním, normálně si musel manévrovat mm-hmm. a všechno nad zvukem, ano. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. A na tyhle ty víš, on stoupal z té 14 do 16, takže to bylo taky to. Tu cool. taky potom pak se dělali, že jo, normálně jenom mm-hmm. přepady, jo. V, mm-hmm. na tady, s f na tyhle ty výškách se o tom už nechodilo. Kolik ti bylo let v té době? No, tak to bylo kolik, 46, to bylo 66, takže to mě bylo necelé 20, že jo? No a tohle to bylo o tři roky později, no. Mm-hmm. Takže okay. 23, no. Když si člověk představí sám sebe ve 23 letech, jak, jak dělá tohle, tak, tak Ale dneska tak, teda... My jsme byli normálně fakticky jako ta celá parta, nás skončilo 13, mm-hmm. no. jo, tam byl ohromný úbytek mm-hmm. lidí. Ještě předtím, než se šlo na 21. Než se šlo na 21, už na 29. Tam prostě bylo síto mm. neskutečné. Na 21. jsme skončili všichni. Mm. Takže jsme byli rozlítaný, jsme měli nalítáno, já nevím, kolik, nějaký 250 hodin. Mm. Takže to už je jako dostatek. Mm. Už jako ty pilotě byli celku zkušený, se dá říct, ne? Mm. Když zase první let na 21. Prostě to <coughs> byl let po okruhu a to bylo start, bum, a seděli jsme. Mm. Ne, jsme to brali teda vzhledem k tomu, k těm rychlostem, mm. který se používal na C9kách, ne? Mm. No tak to bylo prostě na jednu cirka, bum, říkal mm. si do parkinka, co s tím budu dělat. Mm. Jo, takže, no ale zase to byla otázka, že o pár letů a mm. už to šlo. No. Dělali jste s tím i tačengou, nebo jste více méně šli? Ne, 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 ne. Nějakýho... tam normálně se sedalo, Dokonce ještě jsme lítali v Brně 20 jedničky mm-hmm. a potom v Přerově, eh, tak se chodilo bez padáku, sedlo se, pomlnku se to, pomlnku se dobrždilo, ani se nedávali padáky, padák se mm-hmm. dával jenom v případě, že mm-hmm. nefoukal nějak vítr, nebo to může hrozilo, že se vyjede. Mm-hmm. Jo, takže tam to lítání bylo tak opravdu jako mm-hmm. potom s tom. Mm-hmm. Zase tam byli instruktoři, kteří prostě to uměli, věděli a dokázali každý odhadnout. Ano. Mm-hmm. A neodpustili nám nic, jo, tam jako to bylo docela tvrdý všechny tyhle ty věci. Mm-hmm. Taky jako některý piloti rád vzpomínáš vlastně na f protože všichni říkali, ano, že f byla lehunka. f byla lehká, to byla nejlepší vlastně jednička, mm-hmm. dobře manévrovala samozřejmě. Mm-hmm. Jo. A taková na tu pilotáž na křidlka byla velice čilá. Mm-hmm. Tam se muselo hlídat, protože tam, když se udělal rychlejší výkrut, tak tam se přešlo do strašného otáčení. Mm-hmm. Ano, jo, takže se to se potom motala jako to. Jako, že se ti zamklo to řízení? Ne, v tom... ne, dá si výkrut, tam se roztočila. No. Jo, takže tam se musel dát klip proti, počkat, se zastaví a srovnat. Jo. A kdyby se ho nesrovnal, tak se točila. Tak se dál, točila tak, furt, jo, a zrychlovala mm-hmm. to točení, ano, jo, mm-hmm. to bylo. Takže ta dělala jako tyhle ty věci velice dobře. Když jsme u té školy, abych ještě rád slyšel uh, historku, vlastně, která uh, se ti stala v době, kdy jsi, uh, v době, kdy jsi končil výcvik na FC a vím, že jsi tam měl závadu na hydraulice. Ano, by si mohl to byl popsat, právě ten post, to byl vůbec poslední let, jo, protože my jsme byli rozjeli na dvě party a jedna parta ukončila lítání a přesunula se do Košic, uh-huh. kde jsme dělali zkoušky závěrečné. Uh-huh. A my jsme ještě dolítávali ty poslední lety. A já jsem dělal poslední právě tady ten vzdušný boj na těch 16 kilometrech. Mm-hmm. No a skončil jsem a koukám blikámi žárovka hydrauliky, ano. Mm-hmm. A teď vidím, jak ručička jde pod 160. Mm-hmm. Jo, to je, tam bylo do 160 do 215, to se nic nedělo, to byl jako normální pracovní tlak. Mm-hmm. Kleslo pod 160, tak jsem viděl, že je něco zle. Tak jsem to zahlásil na VS. Je, že mi jako spadla hydraulika, no on se mi ozvalo, že mám pokračovat na přistání. Tak jsem to otočil, klesal jsem z té rozhodnutí trati, to bylo mm-hmm. v předově, na mm-hmm. předov, ne? Přešel mm-hmm. jsem na řídícího, zahal jsem se mu, že mám hydrauliku, že vysouvám podvozeky klapky nouzově, mm-hmm. <coughs> protože jsem se musel šetřit booster na řízení, ne? Mm-hmm. No a proč jsem jenom koukal, jestli teda nespadne i ten booster, protože to by bylo potom mm-hmm. úplně, jak se říká, v háji. Jakože opravdu by to bylo neředitelný, to, že to, ne, to, už se, to, už se, to jak byl klesnul tlak po 160, mm. tak se všechny hydraulické válce zamknuli a, mm. a nešlo to řídit, jo? Mm. Jo? takže by se muselo vystoupit. Mm. No, a úplně parání to bylo, když se byl na dálnou, že jo, co bylo čtyři mm. před letištěm. Mm. Tam se ti krásně vybavuje ty věci, které byly nadřený. Mm. Jo? Takže mm. jsem věděl, co mám dělat. Mm. Kdy mám vysunout podvozek, kdy mám vysunout klapky, to se vysolo vzduchem. Mm-hmm. Ne? A věděl jsem, že po přistání, jak sednu, položím kolo, takže okamžitě vypěla motor, aby mi to neblaflo. Mm-hmm. Mm-hmm. Zálásko jsem, vyjel jsem, no a bylo. Mm. Takže takhle akorát potom mám fotku, tam jsme dokonce ještě s Láďou Remkem, mm-hmm. jo, a po to FK vidět dlouhé hydraulíky, jak to z ní furt teklo. Mm-hmm. Zeptám no. se, protože ta, tam byla SK1, že jestli se nemýlím, v FC. SK1, ano. SK1 tam měla limit 500 metrů výškových na katapultáž. Ano. A vybavu si, když jsem četl od pana Krýdy vlastně jeho nouzový přestání, jo, že tam ten, ten okamžik, kdy se jako rozhodoval, Rozhodli. jestli se vystřelí, anebo ne, byl právě jako řekněme nad těma 500 metrama. Což tady v tom případě, kdy ty říká, že, no, to že už... ti te, utíkal ten tlak a už si byl někde nad dálnou. 
dolů, tak předpokládám, tam už jsem měl nějakých 300 metrů a tam už to víceméně bylo jako, že to musíš dokončit, ať se děje, co ano, se děje. Uvědomoval jsi to v tu chvíli? Ale jo, samozřejmě, ta hydrauka furt držela, jo, mm-hmm. takže t- tam sice trochu víc kolísala, mm-hmm. že nedržela furt okolo těch 200, mm-hmm. jo, protože jak se pomoval, ale zase, tam musíš zase letět tak a pilotovat tak minimálně, mm-hmm. aby si měl co nemý zásahu, pač mm-hmm. ne- nevíš, co tam je, jo, mm-hmm. takže a, a takhle <coughs> jsem přišla až na to dál, no. mm-hmm. vidím, že to tak už jsem říkal, že musím dokončit, tam už nic se nezbývalo, no, mm-hmm. že jo, v předpise je, pokud se něco stane, aero neřítelný, 2000 metrů a ven, mm-hmm. jo, takže mm-hmm. tam je to přesně daný. Mm-hmm. Můžeš mi ještě přiblížit, jak přibližně vypadala struktura výcviku od základního výcviku až po výcvik při získání jednotlivých tříd? Po kolika hodinách se šlo na solo, po jaké době se létala akrobacie, noční lety, skupinové lety, přepady vzdušných cílů a tak dále? Tyhle ty věci byly přesně dané. V učilišti byl daný minima, maximální počet úkolů, které mohl posluchač udělat předtím, než se dostane na solo. Já pokud si nepamatuju dobře, to už je strašně dávno. Takže myslím, že tam bylo 45 okruhů, který se dělal u tzv. školního poku, ty mm-hmm. letky. Mm-hmm. Pokud někdo přesáh tady tu normu, tak mu to musel povolit velitel učiliště o dalších 10. Mm-hmm. Pokud při těch, i těch 55 nebyl schopný jít na solo, tak končil. Mm-hmm. Jo, tam to bylo jako mm-hmm. velice, velice stejný. No, pokračoval se s tím, že byl tenhle ten základní výcvik, že první lety byly takhle jako sazamovací lety do zóny, mm-hmm. ano, a potom ty takové ta klasika lítání po okru, z leta mm-hmm. přistání, ano. Mm-hmm. No, pokud se tohle to zvládlo, tak se pokračovalo dál. Šlo se na jednoducho krabací, že jo, zatáčky, jo, potom přemety, zvraty, překruty, výkruty, mm-hmm. to bylo další pokračování, pokud se tohle zvládlo, tak zase to, co se odlítalo ve dvojím, tak mm-hmm. se odlítalo na sole mm-hmm. a pokračovalo se dál. Mm-hmm. Pak, přibyl, tam, mm-hmm. pak přibyl, že vysvěk zastížený od dne, takže na tohle tenkrát se po systému, to mm-hmm. byl systém OSP, mm-hmm. jo, takže dál na blížná. Mm-hmm. Takže zase tohle z toho vývozní lety, až to, až to žák zvládnul, jo, to se lítalo normálně, to, pak se to odlítalo solo, pak se lítali minima, to zase bylo že daná maximální, minimální teda výška oblaků a dohlednost. Mm-hmm. Jo. Hmm. Odlítalo se tohle, pak se lítali, ve dne v mraku se lítali dvojice ještě, hmm. to byla slítanost normálně dvojic v mraku, hmm. to bylo tak jako to, no a pak, když se dodělal tenhle ten výcvik v tom dní, tak se šlo na noc, hmm. jo, zase takový ty zvláštnosti, jak se jeví dráha, jak to vypadá na přistání, že navigace je trochu jiná, že není vidět a tak dále, jo, hmm. Hmm. no a nakonec stížená noc. Hmm. Což byla taková asi. No, no. My, a poslední část, to my. jsme dělali, když jsme končili třetíák, tak to byly e, jako bojové použití. To znamená, že to byly vzdušné boje, to se dělalo na Foktolomet na 29. Mm-hmm. To bylo jako zajímavé, protože tam se uplatnili všechny ty, to co si se naučil. Mm-hmm. Veškerá krobačka, ovládání aeroplánu, ano. Mm-hmm. No a pak bylo bombardování a střelba raketama. Mm-hmm. Takže ty všechny tyhle ty, ty způsoby jsme měli udělaný a hotový. Mm-hmm. Ještě mi řekni, prosím, jak to bylo s dvoutypovostí u armády, jestli bylo standardní, že jste lítali dva typy, nebo to byly spíš výjimky? Ne, 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 ne. to bylo povolený, lítal se jeden cvičný typ, což byl L29 mm-hmm. v té době, mm-hmm. a to Aero, který se lítalo, mm-hmm. ano. A když a... jsi byl na škole, tak tam se lítal, ne, škole... že si dokončil 29 a pak si šel na 21 samozřejmě. se lítal jenom 21. 21, samozřejmě. To bylo poslední rok, to jsme byli v Brně, mm-hmm. jo. <coughs> dostudovali jsme na Akádě, mm-hmm. a potom, když jako Brno tam se nějak měnily mezinárodní smlouvy a nemohlo být jako zároveň vojenské a civilní letiště. Mm-hmm. Jo, protože že tam byl jako civilní provoz, tak jsme dolítávali posledních asi pět nebo šest měsíců jsme dolítávali předově. Mm-hmm. Dostáváme se k létání útvaru. Ty jsi teda první třídu získal ještě na MIGU 21, stíhací. Ano, stíhací. Uhum. A teď jenom, jestli bys byl tak hodný a řekl mi na základě, jakého klíče jste byli vybráni pro přeškolení na 23, jestli to bylo dobrovolný, nebo jestli jste byli přinucený rozkazem a jestli se někdy nelitoval pře, přeložení do Českých Budějovic. No tak, jak se dělal výběr, to nevím, protože 23 byly učeny do Budějic, takže uhum. tam jako že první byli na horontě Budějčáci. No a mě to bylo oznámeno po nočním lítání ve dvě hodiny ráno, když jsme hmm. skončili, tak přišel velitel stěhacel letectva divize, plukový špinka a řekl mi, jdeš do Budějic. Hmm. A mu říkám, někam jdou, já budu v žaci. To mě nezajímá, jdeš do Budějic, za tři dny se tam budeš hlásit, pojdeš na přeškolení na 23. 
Takže co zbývalo, že to mm-hmm. prostě rozkaz je rozkaz a to. Že asi jsem byl spokojený, jednak se dost lítalo, protože mm-hmm. jsme byli u PVO, tam mm-hmm. se lítalo víc než u letectva eh, frontového. Mm-hmm. A hral jsem na fotbal, hral jsem hokej, domů jsem to měl kousek, mm-hmm. jo. A celku tam byla dobrá parta, hmm. jak na letišti, tak mimo ty, mimo ty, ty, hmm. ty, ty sportovní aktivity, tak se mi nechtělo. No. A věděl jsem zase, že bude problém, že byl jsem přeložený že? Hmm. a přes dva roky jsem dojížděl do Žace, hmm. protože jsem bydl na svoudárně. No. Takže hmm. ono zase už po takové době zase už člověk trochu je hmm. zabydlený a tak zase to dojíždění žádná sadnada nebyla. No. A kolik vás šlo se Žace do Budějovic? Začal jsem šel sám. Sám? Sám. Jenom sám. A vůbec nevíš, jako kvůli čemu vybrali zrovna tebe, protože předpokládám, že 23 byl nějaký výběrový typ nebo no, nový typ letadla. Asi, no tak já nevím, no, jestli jsem byl tak dobrý, nebo jestli jsem se tam neznelíbil, nebo mm-hmm. co. Ale ne, tak mě přeložili takhle kvůli tomu. No, že? Mm-hmm. A nelitoval si toho pak to lítání jako, sam, jako no, takový? E, mně se jako moc dolů nechtělo. Mm-hmm. Jsem říkal, že budějí čáci takhle, to mm-hmm. jsou ty sedlácky palice, protože má máma pochází od písku, takže jsem věděl, jak to tam teď jinče. Mm-hmm. Ale nelituju. Mm-hmm. Zapad jsem úplně perfektně do mm-hmm. ty party, jo. Mm-hmm. kluci byli vstřícní. to jsme byli vlastně rok v Bechyni, protože budějící se dělala dráha, mm-hmm. tam byl asfalt mm-hmm. a dva tyhle ty 23 potřebovali mít to pod sebou beton. Mm-hmm. Takže se ten první de facto více jak půl rok se lítal v Bechyni a někdy koncem listopadu, nebo také jsme se stěhovali zpátky do Budějíc. Mm-hmm. No. Jaký byl v obecní rovině lítání na 23, jestli to bylo, nebo jak bys to, jak bys to létání charakterizoval, jestli to bylo hezký, náročný, stresující, uvolněný, srovnání s 21? No tak já jsem nikdy lítání jako nebyl za stresující, <laughs> to mě to vždycky bylo, když se člověk dostane do luftu, tak to je svátek, že jo, <laughs> a pohoda, užívá si to. <clears throat> 23 měla jednu velikanskou výhodu, že měla perfektní motor. <laughs> No, tam jednak tak motoru výkon a spolehlivost. Mm-hmm. A byl to motor, který, jak si byť měl teda mechanickou hydraulickou regulaci, tak už se choval jako ty motory, které mají fadek. Mm-hmm. Jo? Takže akcelerace z minimálu do maximálu trvala 4 vteřiny, což se de facto rovná rychlosti pohybu plynové páky. Mm-hmm. A mohl si, když si měl volnoběh, tak se mu dát plynovou páku do kterýkoliv polohy, mm-hmm. i do plný frosážní, a ten motor plynul naběhnu. Nebyl tam takový ten propad toho výkonu, co byl třeba u 21, když se otevřelo? U 21 se ne? muselo dát plný výkon, mm-hmm. počkat, až doběhnou otáčky. Mm-hmm. Ta akce se trvala 10 až 12 vteřin. Museli doběhnout otáčky, museli se sklidnit a pak teprve se zapínala forsáž. Mm-hmm. To tady nebylo. Tady to prostě obstaral ten regulátor toho motoru. Jo? Mm-hmm. Všechno. A když to byla výhoda. A když, já jsem někde četl, tuším v metodice, k 21, že vlastně když se opakoval, opakovalo přiblížení, tak bylo nutné jít na maximálu, právě z toho důvodu, že se bylo nízko na ne, země. Na se nechodilo, tam se chodilo, tam se chodilo na výkon okolo tak něco přes 80%, takže tam už ta akce byla dobrá. Mm-hmm. Na 23 se chodilo na přistání 83% výkonu. Mm-hmm. Že byly venku klapky, byly venku mm-hmm. podvozek, Jo? Hmm. Takže to aero bylo v takové konfiguraci, kdy potřeboval ten výkon a pomalu se klesal, odbržďoval se. Hmm. Jo? A tady jako nebyl problém přidat plyn v kterýkoliv fázi. Hmm. Jo? I u ty 21, pokud to nebylo už na zemi. Ano. Já jsem právě v té metody, co mám pocit, četl, že, nes, že si nesměl vlastně dávat při tom opakování forsáž z, z důvodu toho tam poklesu byl, toho tam, tam byl propad, samozřejmě. Hmm. Tam došlo k tomu, že když, se za, když to zapnulo, tam bylo takové jako zbrždění, to air, prostě jako to, a pak té prvá to blaflo, ta forsáž a zavřela se dryska a, hmm. a rozbělo se to. Jo. Takže tam a to jako, 23 vůbec neměla, to znamená, že tam ne, ne, se... tam jako tam vůbec nebylo znát. Jo. Tam, já si říká, ty otáči chodili s plynem. Když jsem třeba hmm. letecký dny, třeba tady hmm. v Rudnici, hmm. tak jsem šel jako na přistání, mm-hmm. ano, to znamená, mm-hmm. že jsem byl v konfiguraci na přistání, mm-hmm. plný klapky, byť ty plný mm-hmm. nebyly, protože mm-hmm. tam bylo závislosti na rychlosti, se vysouvaly, jo, mm-hmm. se vysunuli do plné polohy až pod 260, nebo když se dotknul podvozek, mm-hmm. jo. Mm-hmm. A to byl takový průlet, řekněme, v metru, tam jsem dával jo, plný plyn a zapínal jsem forsáž, mm-hmm. takže tam to bylo naprosto bez problémů. Mm-hmm. A hned potom byl start, jo, zavření mm-hmm. podvozku a, a to nahoru. Mm-hmm. Zeptám se, v čem byl největší rozdíl při přechodu z 21 na 23, co se týče letových vlastností a složitosti systému. Vím, že radar tam byl mnohem výkonnější na 23, co samozřejmě než na 21. A obecně jako práce pilota se systémy, okolik byl sofistikovanější třeba autopilotu 23. 
No tak to vybavení bylo naprosto rozdílné. Jednak navigační, že jo, tady byl Resben, mm-hmm. byl tady de facto ILS, jo, to byl BRG, mm-hmm. přistávací systém, takže se nepřistávalo předál na blížná, mm-hmm. ale chodilo se normálně po blízádě. Mm-hmm. Potom motor výkonnější podstatně, takže ty nárůsty rychlosti a to všechno bylo daleko jiný, protože tam, když se zapomněl plný plyn v horizontu malý vyřice, tak si to klidně bouchlo to aero, to mm-hmm. přešlo přes zvuk, mm-hmm. jo, jak to bylo výkonný ten motor. No, potom vybavení, že lokátor a tak dále, to bylo taky zase úplně něco jiného. Mm-hmm. A vůbec ta práce v tom aero, no, bylo to takový trošku... Věře, že tam byly trochu větší síly řízení. To byla taková filozofie Rusů, že prostě Tady musí být velké síly řízení, mm-hmm. tak aby se to nepřetalo a tak dále. Jo? Mm-hmm. Takže to bylo trošičku jako to řízení jako namáhavější než u 21. Mm-hmm. Zase tady byla výhoda, že tady se dalo vyvážit všechno. Mm-hmm. Vyškovka, směrovka i křidelka. No, mm-hmm. se křidelka to neměl, že jo? Mm-hmm. Bylo to spoilery a e, stabilizátor, který chodil jako, jako, to, jako mm-hmm. stabilizátor a jako křidelka. Jo? Mm-hmm. Ale dalo se to vyvážit všechno. <coughs> Jedna nevoda tam byla, to byl hrnoplošník a při každé změně že výkon motoru se musel vyvažovat to mm-hmm. normálně vyškovka. Jo? Mm-hmm. To bylo na kniplu a když se v rukavicích, tak každý měl prodřený palec, protože to ovládání to bylo, bylo takový bylo. zubatý a furt se vyvažovalo. Jo? Mm-hmm. Ale se bylo, že se bylo vyvážit, když potom se tak mm-hmm. se dalo vyvážit to je v pohodě. Jo? Mm-hmm. Jaký byl asi největší rozdíl mezi MF a ML? Tak jednak, MF byla větší a těžší byla další. Mm-hmm. MLK měla nový motor, který měl daleko menší spotřebu, větší výkon a MLK byla kratší. Měla o jednu nádrž míň, mm-hmm. ale vůbec se to neprojevilo na doletu a na těchto těch věcích. Jo? Protože zase ten motor byl podstatně kvalitnější než u ty MFky. Mm-hmm. A líp manévrovala. Mm-hmm. Vzhledem k tomu je byla kratší, lehčí, jo? takže byla jako na to letu bylo daleko lepší než MFka. Mm-hmm. MFka byla taková vůči ty MLC taková těžkopádnější. Jo? Mm-hmm. A zase trochu jiný lokátor tam byl už a některé věci zaměřovat třeba pro normální střelbu z kanonem a z toho taky byl jiný. A když se přecházeli z MFK na MLK, tak, tak z hlediska pilota bylo to jako pohodlnější letadlo nebo jako myslím MLK, jestli byla jako lepší aero na lítání? No nebo tam, se pro, bylo... tam se projevil takhle hned, takový ty vlastnosti se projevily, jo. To hned každý mm-hmm. poznal, jaký tam je ten rozdíl, jo. Mm-hmm. V tom lítání. Mm-hmm. A hlavně akcelerace a tyhle ty věci, to bylo paráda. Mm-hmm. Popsal bys nám, jak vypadal běžný den stíhacího pilota, nástup do práce, rozdělení mm-hmm. úkolů, příprava k letu, zdravotní prohlídka, předletová kontrola, vlastní let a poletový rozbor. Vzpomínám si, když jsem byl za kamarádem v Pardubicích, mm-hmm. tak on říkal, že dokonce mají předepsanou trenáž nějakou, že mají jít do letadla, do kokpitu si vlastně vlastně. Samozřejmě, to se, to se dělalo v rámci předběžné přípravy. <coughs> Dřív se dělalo, byla příprava nebo to organizace to lítání taková, že byl den předběžné přípravy, kde se prostě probrali všechny úkoly, které se budou cvičit. Každý pilot věděl, jaký úkoly bude dělat. Na to se připravilo, k tomu si třeba zpracovala navigační štítky a tak dále, nebo já, tam se dělaly ještě štítky třeba na vzdušný boj, mm-hmm. takže se to kreslilo, rozebíralo se to, udělala se kolpe příprava, mm-hmm. každý byl přeskoušený, jestli tedy schopen a připraven na to lítání. Mm-hmm. A potom se dělala trná, že se šlo do kabiny a tam si člověk vyzkoušel třeba to, co bude potřebovat mm-hmm. v tom vzdušném boji, který spínače a tak dále, co si jde nastaví mm-hmm. a tak dále. On to jako bylo dost. Takže mm-hmm. já jsem se jednou nudil v hotovosti, když jsem seděl. Tak jsem počítal, kolik je 23 ovladačů, kontrolek a spínačů. Mm. Tak to číslo skončilo na 201 mm. v té kabině. Jo? <laughs> Takže mm. jako tam toho bylo dost, musel to člověk znát. No. Mm. Po, bylo skončilo po přípravě, po přeskoušení, nejlepší na tom na konci byl vždycky byl tělocvik, mm. takže ty jsme vlastně fotbal. Ne? Mm. A, no a pak se lítalo, buď to se lítalo, že vždycky bylo daný, lítalo se obvykle ve dvou směnách, den a noc. Bylo to, jak se, jak se to plnilo. Ta směna byla klasická 8-hodinová. Přišlo se na lítání, šlo se na zálet. Byla ještě takzvaná ta předletovka před lítáním, kde se dostala informace počasí, jak jsou prostory, co se dá použít, co se nedá použít a tak dále. Odlítalo se, skončilo lítání a byl poletový rozbor. Tam se řeklo, kdo co provedl, kdo se udělal dobře nebo špatně a tak dále, co se dalo vyhodnotit. Jo? No, tím to končilo. A takhle to pokračovalo prostě celý týden. Mm-hmm. Potom se přešlo na způsob, že jedna ta předběžná platila už potom na dvě lítání. Jo? Mm-hmm. Takže zase to bylo náročnější na to, že člověk se musel připravovat na dva letový dny, tak úkolů bylo víc a všechno se to muselo zvládnout. Zerodní prohlídka byla před každým lítáním. Mm-hmm. Tam byl celý 
to lítání, tam přítomný doktor, mm-hmm. který měl ten, ten, tu službu, každý mu změřil tlak, prohlídnul, zeptal se ho, jak na tom je a tak dále. Jo? Mm-hmm. Takže stalo se někdy, že třeba nějakýho pilota z toho lítání vyloučil, třeba, že byl nachlazený? Stalo nebo... se, stalo se, že třeba si hmm. přišel, že byl takový to blbý chřipkový období. Hmm. Já si pamatuju, jednou u dějících nás naučkovali na chřipku hmm. a pak to všichni dostali, jo. Takže, <laughs> takže to bylo, takže to jako se končilo, že bylo lítání tak na půl jenom, jo, protože ostatní měli horičku nebo to dostal a, hmm. a šli domů. Hmm. Jaký byly limitní meteorologické podmínky pro vzlety z hotovosti SMIG-21 a SMIG-23 a jaký byly podmínky, nebo kdy ty podmínky už byly opravdu na hraně? Bylo řečeno, že za to si se startuje kdykoliv, jakkoliv. Jo. Hmm. Samozřejmě, pokud byla mlha, já nevím, bylo vidět na krok, tak se nestartovalo. Hmm. Ale tam podmínky byly někdy docela tvrdý, ale když se třeba chodilo v žaci, tam to bylo takový počasí nevyspětatelný, hlavně na podzim, kdy padly mlhy hmm. a fakt nebylo vidět na krok. Jo. Takže to letiště de facto si se o to zdrželo, hmm. ale muselo nastoupit jiný, který podmínky má. Hmm. Jo. Tam se nemohlo prostě jít úplně do nějakých jako špatných podmínek. Hmm. Řekneš mi, jak se chovala 23 v podmínkách vzniku námrazy a jaký prostředky jste obvykle používali hmm. k jejímu odstranění, jestli to byl líh na čelní štítek nebo zvýšení ne, rychlosti ne, ne, ne. k utržení ledu. A jak to bylo jako, u 21? Tady se nestávalo, že by se to namrzlo, protože u 23, když se šlo na nějaký takový let, tak se zapínal abagre v pitot, to znamená, hmm. že dvě pitotky byly, ta hlavně předu a pomocná, ty byly vytápěny, hmm. takže ty zamrznout nemohly. A byl tam ohřev čelního štítku. Hmm. Tam bylo pancéřový sklo, v kterém byla folie zlatá hmm. a ta topila. Hmm. Jo? 20 jedničky měly lihový ostřík, 23 měla prostě ohřev, ohřev tady toho čelního hmm. štítu. <coughs> Nepamatuju, že by někdy 23 namrzla nebo zamrzla. Hmm. 29 jo, to jsme zažili, když byly se stupy třeba v Čáslavi se chodilo. Hmm. A takže po přistání na nábižce bylo normálně 5 cm ledu, hmm. jo, takže hmm. to, jako, to se stávalo. Ale tady ne, dává se to, že na rychlost 600 km se námraza netvoří. Jo. Jasně, jo. Takže potom, když se šlo na tom sestupu, to se chodilo v rychlosti 450, takže tam už ten čas byl krátký, hmm. takže ta námraza se ani nevytvořila. Hmm. Jak vypadala příprava na výškový lety a jakých výšek a rychlostí jste běžně dosahovali, když jste vlastně cvičili rozhony? Uh, hmm. Jak často jste v těch oblecích VKK 6M a Helma GS 6M uh, sloužili třeba hotovosti? Hotovost se sloužila, ta sloužila v obleku a s límcem. Ten, ten tzv. germošlem hmm. měl límec, který byl teda pod tím oblekem zapnutý, ano, hmm. a takový jako věnec, hmm. proto se ta helma zapínala. Hmm. Takže v tom se sloužilo, <coughs> sloužilo se ve čtyřech a byl to rozdělený, každý sloužilo 6 hodin. Takhle, hmm. jo. 6 hodin, se byl... 6 hodin v obleku s tím límcem na krku. Jo. A s tou helmou ne, ale... S helmou ne, helma se nasazovala. To, to si nasadil klidně člověk sám. Ta se nasadila, tam byl jako, jako z bajonet, tady si zatáhnul, mm-hmm. a tím se to zamklo a bylo to. Jo. Já jsem viděl fotku, kdy se děje piloti zjevně jako v hotovosti a se děje jako v kompletním výškovém obleku ne, ne, a hrajou ne, ne, nějaký ne. šachy. Jo, jo, to, to jsou takový spíš, bych řekl, propagandistické fotky, jo. ale jinak se sedělo v tomhle stavu. No to nebylo mm-hmm. nic příjemného, protože ten límec byl gumový, mm-hmm. jo. Mm-hmm. takže ono jako když bylo teplo, tak mm-hmm. to bylo takový nepříjemný. No. Mm-hmm. Učastnil se se i lítání na záložních letištích, jako byl třeba Panenský týnec, Hořovice. Je, a... Samozřejmě, Panenským týnci jsme strávili rok. Jo. To jsme byli, to se dělala dráha v Žaci a v Dubnu jsme se přestěhovali do Panenského týnce, bydli jsme v Žerotině, tam mm-hmm. byl pěnovský tábor v Maringotkách. Mm-hmm. Ne? A to si pamatuju, to jsme se tam přestěhovali, bylo začátkem dubna, a vím, že napadl sníh, tak jsme normálně stavili s taky. Mm-hmm. Ta, v tom táboře. No a to jsme vlastně lítali, tam je dráha 0927, široká 30 metrů a dlouhá 2 km. Mm-hmm. A tam se drželo hotovosti, lítala se stížená na všechno. Mm-hmm. Byl hodně velký rozdíl jako při přistání vlastně na takhle uší a kratší dráhu oproti... No, nebyl. Takže tam se sedal na prostředek na čáru a hmm. tam jako to. Tam jde spíš o ten rozpočet si udělal dobře, aby člověk sednul tam, kde sednul má, no. Hmm. A ona 23, jak jsem se dočetl, tak byla mnohem náchylnější třeba ve srovnání s 21, která měla, mi přišlo mnohem větší limity na boční vítr. Tak u 23 díky tomu nižšímu... Jednak úzký podvozek a potom horno plošní. Hmm. 23 měla boční limit 12 hmm. metrů a vteřinu. I to je hodně teda. Přijde. No, ale sedali jsme v Peneminde hmm. a tam foukala 24, hmm. jo, z boku. A sednout jsme museli, to jsme hmm. letěli nějakou tu výměnu, jsme byli 14 dní, tak jsem tam letěl s letkou a ty jsme dostali 
Hmm. To Vítěna ho tam řídil a říkal, no to fouká. <laughs> ne? A tak jsem říkal, tak já půjdu dolů první, sednu a řeknu, co a jak, ne? No a to jsem koukal jak si na dráhu bočním oknem. Hmm. Jo? Hmm. Takže jsem se noha přiklopit, sednout hmm. a bez padáku, protože aby hmm. ten padák nevyhodil to Eros dráhy. Hmm. No. Tam udělali soudře z Nidler chybu. <laughs> protože dráhu, která tam byla 270, otočili na 360. Jo? Hmm. O 90 hmm. stupňů foukalo obvykle z 70. Takže pořád s bočním větrem. Bočem, bočák. Hmm. Ale lítání to bylo pěkný, bát jsme lítali nad mořem. Hmm. Až v Borholmu jsme lítali. Jo? Hmm. To jsme lítali ve 100 metrech nad mořem, to byla paráda. Hmm. A v PNM jste byli, z jakého důvodu tam jste byli na střelbách? To byla taková jak, jakási výměná akce, mm-hmm. jo, to se tak dělalo, že se prostě lítalo po těch letištích a tady jsme právě, to byl vící nad mořem. Mm-hmm. A takže to byla, to byla osoba speciálně udělaná mm-hmm. a potom střelba na cíl v moři. Tam byl mm-hmm. zakotvený takový jaký ponton a do toho jsme prali kanónem. To bylo pěkný, pak jsme viděli, kam to lítá. <laughs> Jo. Když se zdrflo, tak to jiskřilo, pak mm-hmm. tr- přes ten kofa, když se zdrflo, tak to cáklo do vody. Někde jsem četl, že ta střelba na ty cíle, které byly na vodě, takže tam se člověk hodně musel hlídat výšku, kvůli tomu, že ta voda přece jenom ti ne- nedá takovou referenci té výšky, ano. jak se vysoko a no, začít tam... do- skončit dostatečně brzo no, s tím tak, vybíráním. Jo, byla daná výška vybrání, Myslím, tam si nastavil RVčko mm-hmm. a ten tě zapípal a mm-hmm. vybíral si, jo, takže mm-hmm. to se dalo úplně v pohodě. A to jste nastavili na kolik radiovýško měli? Tak to se střílo, tady se střílo to bylo od pobřeží asi tak, já nevím, 400-500 metrů ten ponton, mm-hmm. no, takže tam ještě člověk, jak si měl referenci toho pobřeží, mm-hmm. to bylo, takže se tam stavilo 300 metrů a bylo. Mm-hmm. No. Ale mm-hmm. pěkně byly ty navigační, protože to se letělo ve 100 metrech mm-hmm. a to měl člověk pocit, jako že letí v laboru. Mm-hmm. Ano, jak to, mm-hmm. to možná udělalo takhle, aby to šedivý všechno. Mm-hmm. A to hmm. pěkný. Měl jsi možnost přistávat i na jedničce? Vím, že probíhalo nějaké cvičení u Měřína. Jsme se dali jednou tam na tom, na tom kusu dálnice, která byla učena jako letiště. No. Uh-huh. A ten samý, nebo respektive podobný úsek je i u Vyškova. Využíval ano. se někdy pro přistání? Ten Vyškov tam ne, ten se nepoužíval. Ne. Takže jenom ne, ten měřín. Jen ten měřín se používal. Uh-huh. Uh-huh. A jaký zase, když to srovnáš jako s normálním přistáním na letiště, bylo to. Tam se sedalo za normální dne, no, takže uh-huh. to byl normálně okruh rozpočet a s přistání. Uh-huh. No, to byla kvá skoro se dá říct rutina. No. Jo, jo, jo. Tak ona ta lanice tam je široká, že to je, bylo, já, kolik toho tam mohlo být, 60 metrů. Takže je to víceméně. No to je jak, jak to, skoro jak, jak letiště. Jak letiště no. Tam letiště mm-hmm. byly 40 nebo 60, jo, mm-hmm. letiště byly 60, jo, pěkně široký, tak to. Mm-hmm. Teď by mě zajímala jedna věc, která se týká štítu 84, protože tě víš, o čem chci mluvit. Ano. Při cvičení štít 84 odstartovalo ze žadce celkem 72 letounů za 4,5 minuty. Vím, že ty jsi tam byl no. a ještě jako Budějovičák, jsi tam, jsi tam jo, byl vlastně jsem... na měsíc tenkrát, co jsem vyčetl teda v knížce. Tak jsem byl s letkou kompletní. V knížce pana Rogla, že... Na, že jsi... na letce ještě mm-hmm. A jaký máš na to vzpomínky? <laughs> Spíš jsem to byl masakr, protože když se to člověk potom viděl, jak to šlo, mm-hmm. tak, to, tak to bylo to docela hukot. My jsme startovali ze startovky, ta byla 1400 metrů, mm-hmm. ta byla jako protidla drahou pod úlem asi 30 stupňů mm-hmm. a najížděli jsme z, vlastně z rozpilu, z úlu. Mm-hmm. Jo. A tam se takový ty omezení všechny šly, jak se říká, úplně pryč, protože jak se, když se startovalo, tak čumák toho, co byl za mnou, tak byl vlastně de facto v tryšce mý. Jo. Pak ta startovka byla úzká, ta byla mm-hmm. 20 metrů jenom. Mm-hmm. Takže a ten se muselo startovat v tom daném limitu, mm-hmm. celá ta letka 12 do plánu. Já si vzpomínám, že jsem o tom četl, že se vlastně startovalo proti sobě, což, proti sobě. což při nějaký generálce, když viděl tehdejší velitel letectva, generál Remek, ano. tak že když viděl, jak ty letadla jsou narolované na obou stranách a vlastně jedny startují proti druhým, tak to zakázal a řekl, že ať aspoň stojí prostě na vyčkávací a až teprve, když odstartují, tak tam můžou jako najít na tu no, dráhu. Oni tam nejížděli, až když ten poslední roj. Jo, tam se mm-hmm. zdrtalo ve trojicích, normálně z dráhy, mm-hmm. jakož ta byla široká 40 metrů, myslím, tak se mm-hmm. v trojkách. Mm-hmm. A když ta poslední trojka se odlepuje, tak pohla najíždět proti, to byly právě MFky e, žatecký. A do toho tam a ještě? A strávy startovaly sůčka. No, to jsem slyšel, že strávy tam startovaly pásu. sůčka, že spojížděček startovaly letadla. Před nás, jo. A, a že ještě ta vaše startovka, vlastně, že jste se nějak prolínali se mezi tak, tím všim. Tak, tak kříží pod úlem 30 stupňů dráhu. Hmm. Jo, takže to bylo, to bylo jako docela zajímavé. Ale my jsme byli nahoře, ne? Protože to šlo na plnou forsáž, to šlo nahoru jako hmm. Hmm. Jo. 
A vraceli jste se o tom teď, že se teda letěli vždycky do Budějovic? Ne, lítali jsme různě. Jsme sedali hmm. jsme po různých letištích, to bylo právě na tomto pěkný, hmm. že jsme byli ve vzduchu a nevěděli jsme, kam budeme. Aha. Jo. Hmm. A to je taky příhoda, letěli jsme. Jsme startovali na ten, na ten kurz, řadila se letka, ale jsme letěli. A letěli jsme okolo Ořic hmm. a tam skákali paragáni. Hmm. A my jsme normálně proskákali mezi aeroplánama. Fakt, jo. My jsme letěli v lece, se trochu roztáhlo mm-hmm. a asi dva pro, normálně proběhly mezi aeroplánama. Jo? A proč jste naletěli výš, která když jste ustartovali? My jsme letěli zase... podle toho, co jsme dostali. My jsme dostali mm-hmm. kurz a výšku mm-hmm. a to jsme do Brna tenkrát. Mm-hmm. No, tam jsme sedli, tam jsme byli přes noc, mm-hmm. no, mm-hmm. dotankovali pilo, připravili éra mm-hmm. a zase jsme ustartovali, letěli jsme zase do mm-hmm. To bylo takový pěkný, že jsme takhle podsourali spoustu letíš tenkrát. Mm-hmm. Já jsem četl právě o této akci poměrně hezký článek v knížce pana Stanislava Rogla, ano. která se jmenuje 23. Tak tam jsou vzpomínky pana Miroslava Dvořáka a ten tam zmiňuje hezkou příhodu, že vás nechtěli v ten inkriminový den pustit strážní služba na letiště z toho důvodu, že dostali rozkaz, že se tam nikdo nesmí dostat, takže nepustili ani autobus plný pilotů a vy jste přelejzali prej plot někde v Odžeželic, nebo? To byla akce, kde teda že byla poslavná ohromná tribuna, hmm. tam se dělo prostě představenstvo do vlády a hradu a, hmm. a plus ještě vojenský předělenci a tohle to bylo tak zabezpečený, hmm. že oni dokonce e, tu tribunu, tam takový ty záščulky, které na tom mlšení byly, tak museli zavařit, aby hmm. to nikdo náhodou neulomil a, a tribuna nespadla. Jo? Hmm. A bylo to tak obšancovaný, tam bylo tolika těch, ne říct vojenské policajtů, ale těch různých, co to hlídali, že bychom přijeli, jsme objížděli letištěm, jsme mohli po dráze, hmm. tam se objíždělo po normální klasické silnici hmm. směrem na Žatec, do Žižeckého rozptylu. Ne? A teď jsme zjistoupili brány a to voják ani bohový nás pustí dál. Říkám, za, jsme v éru, musíme do éra. Mám zákaz kohokoliv sem pustit, tady bude cvičení a nikdo tam nesmí. <laughs> tak jsme vylezli z autobusu, šli jsme po okolo plotu, <laughs> tam voják autobus, ten autobus řekl, tam je díra, tam tudy chodíme na pivo, <laughs> protože jsme dělou a šli jsme do éry, jo? jinak to nebylo. A tam byla ještě další jedna taková Zajímavost, že při tom hlavním teda mm-hmm. vždycky mělo oznámit říct světání čas če tolik a tolik. A o to se odpočítával čas, mm-hmm. každý měl přes stanovený čas, kdy má nahodit a pojíždět a odstartovat. No a ozval se hlas říct o lítání, čas če prošel před minutou 30. Jo? Takže to byl o tom fafer, protože už tenkrát už jsme měli na hozínu a tak dále jo, mm-hmm. a pojíždět. A, takže tam se dá, se dali horory při tom pojíždění, protože někdo pojížděl skoro i na plný plyn, aby, ten, aby to stihnul. Hmm. Jo? Takže tam tekrát to bylo ústý. Nicméně, když si vzpomínám, jsou docela hezký záběry na YouTube, a nevím, jestli to je z vojenského historického ústavu, možná si jo, hmm. a jak to vlastně probíhal ten vzlet, ano. tak nikdo tyhle ty problémy jako ve finále nepoznal z těch lidí, kteří tam tomu přihlíželi? Ten čas, ten čas toho vzletu se dodržel, jo? Hmm. tam to bylo velice krátký. Hmm. Bylo přes 80 aeroplánů, myslím asi 5 minut 20, nebo kolik to trvalo celý. Hmm. Hmm. Pepo, který roky byly z hlediska létání nejobtížnější ve smyslu nízkých náletů a vysokých požadavků na piloty? Předpokládám, že to asi byly 90. let. To byly 90. let, když jsme se přestěhovali vlastně z Budějc do Čáslavy, kdy se hmm. teda celý pluk přesunul. A jednak, že někteří lidi končili, protože nechtěli přejít a ty hmm. věděli, jak to ta nejistota, která hmm. prostě byla. Nikdo to neřešil, tyhle ty věci, nikdo žádné informace nedal, teď se nevědělo, co jak bude. Hmm. No. Takže pak do toho přicházeli ze škol. Klučíci, který prostě měli nálet, já nevím, 15, 17 hodin, hmm. no, to bylo prostě na zabití. Hmm. A teď se ještě nevědělo, jak to bude, co bude, co se bude rušit, co zůstane a tak dále. No. Já si vzpomínám, že jsem někde četl, že ty si dokonce inicioval nějakou výzvu, kterou si posílal, tuším, do parlamentu nebo kam. My jsme napsali dva dopisy, jedna jsme napsali do parlamentu, protože tam se teď řešilo, co vlastně zůstane, jak to bude, jestli letectvo vůbec bude, protože se ozývaly dokonce hlasy z parlamentu, že letectvo není potřeba, ne, hmm. že to dělá jako rána, musí stojí tu peníze. A takže jsme napsali do parlamentu, z toho jsme jako nedostali odpověď, byť teda podle zákona, aby jsme měli asi za 30 dní dostat odpověď, ne. No a potom ještě jsem takový jakýsi soukromý dopis, to bylo tak nějak ještě s jedným redaktorem, myslím, že byl z Valdý fronty, a, takže aby jsme tak jak si objasnili, co se děje vůbec pro obecenstvo hmm. český, který si kupuje noviny, tak jsem napsal takový dopis, co si asi o tom myslím, jak to je. Jo. Takže, Ty jsi to za to nějak slíznul taky, že? Taky jsem to slíznul, no, přišel hmm. jsem do Čáslavy a, a byl jsem na takzvaný vložce. Tam byly hmm. odložený piloti, který jaksi byli k nepotřebě, 
Hmm. Jenže za, <coughs> asi za tři neděle se trošičku to všechno adaptovalo, šlo se lítat, ne? tak zjistili, že jsem tam jediný instruktor, který může prostě vozit všechno cokoliv, kdykoliv. Hmm. Takže jsem zase byl za tajná milost a vrátil se do kolej. On taky spousta lidí v té době odcházelo, hmm. jo, takže ty stavy se zničovaly. To byla hmm. taková doba, do Čásavy se sjížděli piloti z celé republiky. Hmm. Jo, to bylo takový. Poněž jsme začínali v 10, aby se to stihlo dojet všechno. Hmm. Ne? Hmm. Takže to byla taková zvláštní doba. No, bylo to docela náročné, no, ale pak se to trošku tak nějak sklidilo, hmm. co se odlítalo. Já měl to výhodu, že jsem lítal skoro přes zezadu, protože tam se museli hmm. cvičit ty mladí kluci a tak dále. Ne? Ty stejně potom se všichni utekli, hmm. protože byli anglicky, byli trochu vylítaný, tak šel k linkám. Že? Hmm. Hmm. Takže jako tohle testo se v té době taky hodně jako zredukovalo. No. Hmm. Na jaký lítání, u kterého tvaru a v jakých letech nejradši vzpomínáš? No tak, na, na jaký typ třeba? Ten začátky v byly pěkný, sice, že když tam člověk přišel jako mladý poručí, tak jsme byli vykulený, jak to bude fungovat. Jo? Mm. A něco jsme byli zvyklí, už z přerovalo té kantoru, to byly takový, bych se bych se říct, kamaráčtější, než ty košický, ty byly prostě striktní, přísný, mm. ale zase naučili, jo. A tady ty nás už takto adaptovali, už jak to asi vypadá útvaru a tak dále. Pak to byly všechno chlapi, kteří sloužili někde. Mm. A tady k té škole přišli jako instruktoři. Takže už jsme jako věděli, co bude, nebo tohle stane. Lítat jsme s rukou uměli, to jako jsme neměli problémy, protože nás přišlo do řadce pět. A tak jsme se v celku zapojili, měli jsme výbornou velitelky. Hmm. Podplukní Berka Milan, to bylo jako vynikající chlap, jo. Hmm. I ty kluci takhle v okolo prostě to brali. Někteří jsme znali, protože žil před náma, žil Vánka hmm. jo, a Týc a tyhle ty byly před náma z ročníku, takže ty jsme ještě znali z Košic, takže to zapojení bylo takový celku dobrý. Hmm. No. Zase no, jako horší bylo to, že člověk bydl na svobodáně na letišti do města 12 km a, a v, šir, v širokém dalekém okolí nic. Jo. Tak je se tam říkalo Korea, jo. Žaci, jo. Takže to, když člověk chtěl do kina, tak uh, musel utéct před koncem, aby chytil poslední autobus, který odjížděl. A takže asi dost filmu jsem neviděl do konce. <laughs> takže. Poslední otázka z tohoto bloku, kterým je létání útvarů, je, jestli jsem měl ambice létat v MiG-29. No, abych pravdu řekl, ne, protože já jsem žil do bodějící, jako jít neřím nechtěl. Hmm. Člověk byl zabydlený, tak nějak za to a furt to tak vycházelo. Ale potom můžu říct, že těch 15 let budějících to bylo jako nejkrásnější éra hmm. vůbec jako toho leteckého života. Hmm. No. Jednak prýma parta, dobrý kluci, i co se týká třeba modelařena, tam byla perfektně na osíně, jo. Hmm. i ten sport, tak, takže to bylo jako úplně pěkný. Hmm. Sice jsem musel že jo, skoro dva půl roku dojíždět nejdřív, ale to jako občas tak nějak překoná, to už ani nepřijde. To. Hmm. Takže pro tebe vlastně rozhodování o 29 bylo rozhodování o tom, jestli se, chci, jestli se chci zase stěhovat nebo ne? No to taky, hmm. jo, protože <coughs> zase už zase se měnit pozici a jít někam tohle z A ono to vypadalo takový, že no, takový trošičku jako nejistý, hmm. jo, protože tam se jednalo o doplnění asi dvou lidí, protože tam šlo, myslím, šli dva Pepa Toxa a Petr Fiala, myslím, mm-hmm. jo, z toho, z mm-hmm. Budějc. Mm-hmm. To byli kluci mladší než já, samozřejmě taky, jo. Mm-hmm. Takže možná jsem to bylo limitaný tím věkem, už jsem byl přece jenom mm-hmm. v nějaký, nějakých letech, jo, takže mm-hmm. už jsem byl zase zabydlený a usedlej. Mm-hmm. Ale tak zase to nelitno, nelitno. Mm-hmm. Ono vždycky láká, že jo, ten vyšší typ člověka láká, protože mm-hmm. je to o něčem jiným, jo. V dalším bloku se dostáváme k metodice letu. Chtěl bych se zeptat, jak probíhal statický a dynamický rozhon a jak vypadal profil letu, činnost pilota a jak dlouho přibližně trval ten rozhon. Tak, jelikož všechny ten aeroplány byly stavěny jako frontový, tudíž ten dolet nebyl nikdy jaksi nějak moc dlouhý. Bylo to daný s množstvím paliva, který to aero neslo. Jo? A na tu forsáž to objevalo ten palivoměr velice rychle. Takže rozhod se dělal tak, že se po startu se točilo na zónu trať, která byla určená, stoupal se do výšky, protože byly určené výšky, kdy se může překonat z, z, rychlost zvuku. To bylo 11 300 ve stoupání, 12 000 v horizontu a 13 500 metrů v klesání. Ano, to bylo kvůli tomu, aby se ty razovy vlny neprojevily na zemi. Mm-hmm. No. Takže se stoupalo, jelo se na normálně na maximál, dostoupal se tahle výška. Když popíšu na 23 rozhon, tak to bylo po trati. Po zatáčce doprava přes Bechyní, severně Brna, tam se zapnulo přes zatáčku Frsáž naplno a točila se zatáčka a rozbíhalo se. No. 
A se trojka se rozbíhala do jednoho macha, takový, takový, takový trošičku línější, ale jak se prošel mach jedna, jo, to se poznalo podle toho jenom, že se normálně zabimbalo váriel, jo, tak to mm. poskočilo. A začal s mach meter a motor se roztočil na 106 a půl procent otáček a pak už to bylo rychlý. Hmm. Jo, to bylo na křídlo 72 a tam už ten rozhon už byl velice rychlej. Za chvilku tam byly dva machy a šlo se nahoru. Hmm. 23 byla limitová výškou, údajně kvůli činnosti motoru 17 km hmm. do dostupu. Hmm. A zednička na tom byla líp, protože já osobně jsem nastoupal přes 21 km hmm. s 21. Hmm. Rekord má uh, Jura Schouc, ten s pévkou z mladý vystoupal do 33 km. Ale tam byl nějaký problém při návratu, jestli si vzpomněl. Při návratu, dobře. no, zapomněl podvozek. Jo, jo. A to letadlo se odepsalo, nebo to ještě? Já nevím, co s tím udělali, no, no, ale tak sedm mladý hmm. na břicho, no. Hmm, hmm. To, to se stát může. Hmm. Prováděly se při rozhodu nějaký speciální úkony, checklisty, nebo kontrola, například kontrola vstupních klínů, kontrola správné činnosti systému řízení? Samozřejmě tam se kontrolovalo hlavně teplota výstupních plynů, mm-hmm. pak ten teploměr byl rozdělený podle, podle polí, bylo tam žlutý, žlutý sektor, modrá ryska a červený sektor. Jo? Když se zapínalo, rozhánělo, tak to mohlo být pouze pět vteřin v červeném sektoru, pak se to muselo vrátit zpátky mm-hmm. do žlutýho. Jo? Mm-hmm. A pak tam byly otáčky. Mm-hmm. Jo? 101, 3 bylo a pak se to rozbíhalo, když se to roztočilo, to byl jako další stupeň, na 106,5 a pak už to jelo, to bylo od 1,5 mm-hmm. macha. Jo? Mm-hmm. A předpokládám, že ty klíny asi nějakým způsobem pracovaly s nárůstem rychlosti? s nárůstem rychlosti a tohle to, jo. Takže ty, t- tam byl ukazatel klínu, ale to jako nebylo podstatný. To. Mm-hmm. Ten motor byl, to byl dvouřidlový a ten si to de facto přebíral sám, tyhle ty věci. Jo. Mm-hmm. Tam bylo horší to, že jsem musel sledovat teplota výstupních plynů, jo, tak pokud by překročila ty, tu danou hodnotu, tak se rozsvítil perej dýgá těla. Mm-hmm. To se kontroloval, pokud do pěti vteřin to nezaslo, tak jsem musel vypnout motor, odbrzdit a nahazovat, jo. A to se ti stalo někdy? To se mi stalo, já jsem že ho, taky zalitával aeroplány po opravách, ne. To bylo to nejhorší, protože tam se muselo sledovat spousta parametrů. To byla ta bulka a tam se jelo po desetinách macha a psala se teplota, otáčky motoru 1, 2, pač to byl mm-hmm. řídový motor, takže otáčky N1, N2. Teplota vystupuje plynu, tlak oleje, ještě nějaký, jo, pak, ještě potom číslo M a rychlost na rychloměru, jo, mm-hmm. protože machmeter a tam bylo normálně, takže na ten kyrující se se odpisoval, takže tohle to všechno zapsat, když potom už to ero jelo, to byl docela problém, no, mm-hmm. potom jsme to řešili tak, když se objevily malé magnetáky, tak jsme to normálně načítali do magnetáku a pak se to přepisovalo do toho. Často to namlouvali? Teda namlouvalo se to, bylo uh-huh. to připojené na mikrofon, jo. Uh-huh. Uh-huh. A já měl jsem takovou tabulku velkou, tam byly ty hodnoty a já jsem jenom říkal v, jako v, ty, v tom daným tým, jaký jsou ty hodnoty těch ostatních věcí, jo. Uh-huh. Takže mohl to zapsat někdy, že levou ruku řídit a pravou psát, to bylo takový dosud nepohodlný, uh-huh. no. A když, tě ten, když se ti rozsvítil teda ten přehřev motoru, a tak se normálně vypnul a pak se normálně standardně zapnul zase v nějakým, v nějakým vzdušným nahazováním, ne, kdy to, to se, tam, mělo, Ten nebo... zálet se dělal tak, že se dělali dva lety. Ano, hmm. záletů. První byl rozhon do 1 5, tam se kontrola všechno to funguje, hmm. pak se dělal druhý a ten se dělal rozhon do 35 a výskok do 17 km. Hmm. A právě při tom druhém se mi stalo to, že jsem rozsvítil peregrý vydatel, měl jsem 17 km mm-hmm. a teď to svítilo. Takže tam nezbylo nic jiného, než stáhnout, jo, nezasínalo to, vypnout motor. Mm-hmm. A měl jsem z toho normálně větrání. Mm-hmm. Mm-hmm. Rychlost <laughs> přes dva machy, to jsem schyl 2,5 tisíce km za hodinu, mm-hmm. než 17 km a to nahazovat se mohlo po 12 tisíce. Jak to plachtilo? Takže, no tak se Eru se hodilo do náklonu, zrtáhlo se to schodu na pupek, aby se odbrzdilo, mm-hmm. točilo jsem zpátky, mm-hmm. pralo se rychlost, vysunul jsem křídlo a klesal jsem, to, tam se klesalo rychlostí 450 a 50 metrů na vteřinu, mm-hmm. aby ta rychlost držela. Mm-hmm. No. Po 12 tisíc jsem sjel, no a tam se normálně nahodilo, že se sundala plynová páka, byly dvě způsoby, buď to normálně klasicky, mm-hmm. Přes turbo, anebo to, pokud byly otáčky nad 18% mm-hmm. toho motoru při tom volnoběhu, to bylo důležité, protože hydraulika spadla žil tak nějak na těch 180, 170, jo. Mm-hmm. A pokud by motor nerotoval, takže samozřejmě to byl problém. Mm-hmm. Pak by vysadil řízení a všechno. Mm-hmm. Takže to se muselo hlídat, to muselo se hlídat ta rychlost. A pokud byly tyhle otáčky, tak se za, normálně dal 
plynová páka z polohy stop do polohy volnoběhu uh-huh. a během asi 20 vteřin to motor naběhnul. Uh-huh. Vyzkoušel se, jestli chodí v plným rozsahu a šlo se dál. Kontrola se samozřejmě teplota, jestli zase nebude, pokud by že to probliklo, tak se mohl použít jenom ty teploty do modré disky. Uh-huh. To bylo potom mezi otáčkama. Hmm. A když se ti to stalo, ten motor se standardně nahodil, pak šel na nějakou prohlídku znovu, jako proč se to stalo, nebo se to neřešilo? Jo, tam se potom kontrolo, tam, tam odešel takzvaný snímač z brženého proudu vzduchu v levém kanále přívodu vzduchu hmm. do toho. Hmm. Jo, to byl snímač, který pracoval do regulace motoru a ten nějakým způsobem nepracoval tak, pracoval, měl tak, že dal nějaký falešný údaj, ten motor to vyhodnotil jako závadu a okamžitě hmm. se rozsvítilo. Hmm. Měla 23 něco podobného, jako měla 21 to Aru 3V, který vlastně to rameno, který hlídalo při nárůstu rychlosti. Ano, tady tak... byl takzvaný ARZ, uh-huh. jo, to bylo zátěžové zařízení, které podle rychlosti a výšky letu <coughs> upravovalo normálně pohyb a zatížení řídící mm-hmm. páky. Jo. A mělo to nějaký podobný přístroj, jako mělo to Aru 3V v 21, že jste jako mi musel hlídat, co ta ručička dělá, nebo, nebo už ne, to jelo ne, ne, ne. plně tady, v automatickém režimu? v automatickém režimu a to už jelo to podle rychlosti a podle výšky. Mm-hmm. Jo, tam to byla taková tabulka. <coughs> to si kontroloval akorát, když třeba technici kontrolovali, tak přesně věděli, jak to má být. Mm-hmm. Jo. To se dělo v topu při nějakých opravách. Mm-hmm. A pak bych se rád zeptal, na jakých úlech náběhu se běžně létala akrobacie, na jakých rychlostech a v jakých výškách, při jakým přetížení a při jak dlouhým, jestli by si popsal nějaký základní obraty, jako byl hopping, no překrut, zvrat, výkrut. Tady, že tohleto aero mělo má snímač uhlu náběhu uhum. a ten byl signalizovaný v kabině na budíku. Uhum. Když bylo křídlo 16, tak to bylo 18 až 20 stupňů maximum uhum. a na křídlo 45, když se vytrala akrobačka, uhum. tak to bylo 28 až 30. Ještě tam bylo zařízení, to se mnoho souha, Mm-hmm. který pracoval při přetažení přes tyhle ty uhly náběhu kriticky. Jo? Mm-hmm. Tam taky záleželo na rychlosti přitahování, když se přitáhlo rychle, tak ten soa mohl zapracovat 10 stupňů před tohletou hodnotou. Mm-hmm. Takže ten tam byl hydrolický válec a ten ti otlačil k nejpilo zase zpátky, takže si zmenšil přitažení. Jo? Mm-hmm. Takže... Můžu se zeptat, když uh... Třeba si dokážu představit v nějaký sestupný fázi letu, kdy vybíráš a vidíš, že jako nemáš dostatečnou vejšku a začne za to tahat, tak on tě normálně nekompromisně ti pot, on jako potlačil. On se dá přetáhnout, jo. jo. Ono to třeba se stávalo to, když jsem lítal displej a to, tak jsme měli nácviky v náměští a tam fučil hrozně bočák. Mm-hmm. A právě v těch sestupných fázích se to prostě to aero tak naštrcovalo, že do toho snímače ten bočák začal mlátit mm-hmm. jo, a ten to souha začal ťukat. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. to bylo i, to, i v to, tohle to se stávalo. Mm-hmm. Jo, takže, ale dá se přitáhnout. Mm-hmm. Jo. A když teda popíšeš třeba přemet, tak do přemetu se šel z jaký rychlosti? Takže rychlost 900 dole, mm-hmm. ty spodní fázi, výška tak těch 1500 metrů, podle mm-hmm. toho, jaký to byl prostor, mm-hmm. no a přitáhlo se podle geometru na 5,5G. Takže tam tě nezajímal úhel náběhu, ale zajímaly tě Gčka. No, tam, tam se šlo podle Gček a ten mm-hmm. úhel náběhu byl obvykle tady v těch hodnotách, jo, těch mm-hmm. 20 přes 20 ke 30, jo. Mm-hmm. No a pomalu to vycházelo, nahoře byla rychlost 450 mm-hmm. a šlo se dolů. Jo, mm-hmm. To se šlo na plný výkon motoru, mm-hmm. na forsáž, jo, mm-hmm. to minimálně bylo maximální. Tak je hodně záleželo na podmínkách, mm-hmm. jo, jaký byly, když bylo chladno a velko, tak to tahlo dobře. A mm-hmm. Když bylo teplo, motoru, tak se muselo chodit zase na větší výkon. Mm-hmm. A třeba do zvratu, z jaký výšky, tak bylo bezpečný? Já když jsem lítala krobačku, takže jsem začínal ve 100 metrech, to bylo mm-hmm. jako minimální, která byla povolená. Mm-hmm. No a nahoře v horní fázi jsem měl tak, zase začal na podmínkách, jo, takže tam bylo tak 800 do 1000 metrů. Mm-hmm. Takže ten průměr toho přemětu byl mm-hmm. 800-900 metrů, jo, mm-hmm. o kilometr. A ty jsme říkali... větší výška byl samozřejmě větší, jo, mm-hmm. protože začínalo se na 15 stavka a končilo se třeba 3-4 tisíce metrů nahoře. Mm-hmm. A ty jsi mi říkal, že pro tu akrobaci na leteckých dnech, tak si nastavoval jinak křídlo, než tak, jak jste to standardně dělal. Já jsem dělal. to vyzkoušel, že tam byly výpočtové hodnoty, byly pro křídlo 16, mm-hmm. 45 a 72. To znamená, co se týká úlu náběhu a přetížení. Jo? Mm-hmm. Ale i mělo to i 30, 30 stupňů mělo tyhle ty hodnoty daný, mm-hmm. jo? takže jsem to a vyzkoušel jsem si, že to aero podstatně líp sedí mm-hmm. v tomhle stavu, no? A mm-hmm. ta akrobačka je taková příjemnější. Mm-hmm. že se to daleko líbí, jo, to je fakt jako dobře se dělo v tomhle. 
A ty stupně rychlosti i ty přetížení, všechno o kterých jsem mluvil, tak všechno zůstalo stejný. stejný. Jo, protože Janíčko Rhá, který to lítal taky tak, tak říkal, hmm. no Miller to lítá na osmi věčkách, já jenom na šesti, no ale on zapomněl dodat, že měl všechny ty zestupný obraty skloněny o 45 stupňů. Hmm. Jo, takže to byly vlastně všichni všichni přemety všechno, jo, hmm. takže tam ten nikdo nepotřeboval jako menší. Hmm. A pokud chtěl dosáhnout tyhle ty věci, tak co to dalo, a to bylo jenom, jo, tak ten začátek toho přemetu, pak to ubývalo. Hmm. A trvalo to jenom 8 minut. <laughs> Na jak malou rychlost uh, si vlastně byl schopný to letadlo utrápit? tak aby to bylo furt bezpečný a třeba v poloze na zádech v přemetu, tak kolik tam byla taková? 400, fakt... 450, protože... A to se už nechodilo? Teda nechodilo vůbec. se po to, protože po každém letu záznamy zařízení SARP hmm. se vyhodnotilo a pokud hmm. tam bylo tady, tyhle si hodnoty, tak to 23 měla minimálku 260. Hmm. Já jsem si to osobně vyzkoušel. Hmm. Nechtěně hmm. v Anglii, když jsme dělali sestup krz mraky s Hawkem, hmm. A on místo toho, aby držel 350, tak šel furt dolů. Hmm. Zjistil jsem, že to letí při 230. Jo, takže... To, to vás vyškolil teda docela pěkně. No. <laughs> Jak se to letadlo chovalo? Nebohol jsem na ten, co to letěl. Jo, jo, jo. Jo. Pak jsem se s ním potkal dvakrát, jednou v Bratislavě hmm. a jednou v Lucemburku na letenském dnu. Hmm. Jak se to chovalo, to letadlo na pádové rychlosti a jestli jste cvičili běžně vlastně mezní, mezní režimy ne, letu to, to, na velkých úlech náběhu? To se necvičilo. Ne, ne, ne. ne, ne. Protože 23. tam se nelítá ani vývrtky, ani mm-hmm. pády, protože 23. měla, byly popsány čtyři druhý vývrtek. Mm-hmm. No, a to bylo hrozně vyspytatelný, tak vůbec jako proto byla stanová tahle rychlost. Mm-hmm. Jo, t- pro každý křídlo bylo trochu jiná ta manevrovací. Jo? Čím mm-hmm. bylo, když bylo zavřený, tak bylo 550, jo? když mm-hmm. bylo normálně 72, ta minimálka. Mm-hmm. Jo? No, to jero taky bylo takový měkký potom, mm-hmm. jo? tak nějak to hrozně. A bylo i v podelný ose nestabilní, tak jako měl snahu kolíbat přece jenom. Když ty křídlo byly zavřený, tak to bylo skoro delta. Jo? Mm-hmm. Takže, takhle. Takže žádný nezvyklý polohy ani jako kritický úly náběhu, pády a podobně, ne, to, to se vůbec to, jako to, to, to nějaký se, zábrany, To nic. se nelítalo, to se nelítalo. Mm, mm. No. A na 20 dní se se něco takového lítalo? Ani ne, protože když se, já si pamatuju, to bylo v Žaci, <coughs> došlo k nějakým takovým zvláštním tém, tak se museli dělat nacviky vývrtek mm-hmm. a ty se lítaly na 29. Mm-hmm. No, aby každé viděl, že mm-hmm. se vývrtka výběra, ale na těchto těch erch se tyhle ty věci mm-hmm. mezní, jo, vývrtky a pády nedělali. Mm-hmm. Jaký byly Pepo povolený obraty s podtrupovými nádržemi u toho letadla? Byly tam, tam se, omezení nějaký? Tam, ano, tam bylo omezení, pod, když byla potrupová, tak tam bylo omezení 6G. Mm-hmm. No. Tím se dalo lítat kompletně jako rovačka, mm-hmm. akorát se nemusela držet to přetěžení. A bez ohledu na to, jestli byla prázdná nebo plná, tam bylo 6G? Bez ohledu, prázdná nebo plná. Ona byla první, se vyčerpala, mm-hmm. tam bylo 800 litrů, takže mm-hmm. než se litrů do prostoru, tak se rozsvítil už normálně vyčerpaný bak a bylo. Mm-hmm. No. A s těma podkřídelníma se... Tam byly jenom 4G, tam se si myslím nelítalo, mm. tam se nemohlo ani přestavovat křídlo. Mm. Tam zůstalo křídlo 16, jo? Mm-hmm. takže to bylo čistě na, na přelety. Mm-hmm. Jednou jsme to vyzkoušeli a pak se zjistilo, že ta spotřeba je stejná, jako kdyby se letělo s potrupovou nádrží. Jo? Pak tam zase narost odpor, mm-hmm. jo? takže tam zase se muselo letět na vyšší výkon motoru mm-hmm. a tak dále. Jo? Mm-hmm. Tam potom bylo výhodný lítat hodně vysoko. Mm-hmm. A když jste letěli třeba do Astracháně, takhle daleko, tak tam jste měli všechny tři typy? Ne, 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 ne jenom, jenom tu jednu. potrupovou a šlo se na dvě etapy, jo. Mm-hmm. Jednou jsme se dali v Čerlianech a obvykle se sedlo v Kramatorsku, to je mm-hmm. jako střední Ukrajina, a potom už přímo na Astrachání. Mm-hmm. Mm-hmm. Jak nepříjemná byla turbulence v úplavu, třeba u 23, kdy jste lítali nějaký skupiny a podobně, tak co ti udělalo to letalo, když jsi byl, když no, jsi byl vlastně na my čísle? Jsme, my jsme dělali přepady na tu 16 mm-hmm. a když si to člověk nesrovnal a do toho úplavu se dostal, mm-hmm. tak to ero se roztřepalo a se propadlo. Mm-hmm. Jo, v tom úplavu se normálně se sypalo dolů. Mm-hmm. To bylo jako nepříjemný. A když se letěl ve dvojici třeba z druhou 23? Ne, tam se to, ne, to tam se nedostávalo, nesmělo se moc chodit. Je, když jsme lítali těsné skupiny, to se lítalo vlastně, já nevím, dva metry mm-hmm. od toho, jak jsme měl před sebou píchnutý k jeho křídlo a, mm-hmm. a to bylo bez, bez problémů. Mm-hmm. Tam se to neprojevilo. Když to ještě vezmeš u toho, jak jste cvičili ty přepady, tak do jaké polohy tě de facto dokázat, aby si nezareagoval ten úplav dostat? Jestli ono to před, ono, se, ono, někam... se, ono se roz, takhle rozklepalo Aha. a takhle se sunulo dolů. Aha. 
Jo? Mm-hmm. Já jsem jednou zažil, když jsme dělali rozhodný jet stream mm-hmm. a to jsem se sesypal o 2000 metrů, aniž by se něco dělal. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. To Aero se takhle začalo klepat a o 2000 metrů jsem stěl, vypadl jsem z toho a letěl to dál normálně. Mm-hmm. Hm. Cvičili jste nouzový případy za letu, tím myslím třeba vysazení nějakých agregátů nebo uh, vysazení systému a podobně? To a... se cvičilo na PC jenom tohle z toho, to mm-hmm. se jako za, za letu se nedělalo. Pouze když se lítali tzv. zvolný přístroje, mm-hmm. tak instruktor vypínal tomu vepředu, mohl mu vypnout, mm-hmm. upravit činnost rychloměru, ale hl- potom hlavně horizontů. Jo? Mm-hmm. Tak se dělalo to, že když byl pilot ten přední, co byl přeskušovaný, Protože tam se nahrazoval ty zvolené přístroje, horizont se vypínal a letělo se podle rychloměru, výškoměru a vária. Mm-hmm. Ano. Mm-hmm. Takže co obvykle vždycky Aero dal nějaké zatáčky, aby jako se to zatáčilo a vypnul se horizont. Mm-hmm. On se dal zavaloval pomalu, jo. buď to ten pilot na to reagoval, když lídal ostatní budíky, tak viděl podle zatáčkoměru, že mu to přechází, tak to vrátil zpátky. Mm-hmm. Pokud ten tak udělal klidně výkrut. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Takže potom. No a to bylo jako, a tam byly docela tvrdé podmínky. To se lítalo na rychlosti 650 a aby to odlítalo výtečně, mm-hmm. tak musel mít jenom rozmezí výšky plus minus 20 metrů. No. Jenom podle Pindjoura a podle mm-hmm. Vária. Mm-hmm. Jo, takže mm-hmm. že tam musel být makačka, potom každý přistál z podsedné. No. Mm-hmm. A to se lítalo pravidelně, to, bylo co, to byly čtyři lety za rok, jako mm-hmm. víc výkový v tomhle stom. To se opravdu lítalo toho přesně. Mm-hmm. To jsme přišli do Čáslavy, tak jsme tam teda nasadili tuhle tu naši metodiku, která byla. Mm-hmm. A tam pan jeden nejmenu a podplokník se ozval, vy nám naše piloty zabijet nebudete. Mm-hmm. Jenom proto, že se lítají takhle, jako mm-hmm. tyhle ty přístroje opravdu, mm-hmm. jak se lítat měli. No. Mm-hmm. Vadily letounu nový nebo záporný přetížení a jaká byla technická omezení s ohledem například na mazání a funkci různých typů čerpadel u toho motoru? Mm, takže jako hydraulika čerpadel, tyhle si fungovaly pořád, ale bylo to omezené do baletu na zádech na 17 vteřin. Mm-hmm. To bylo dané kvůli poklesu tlaku oleje. Mm-hmm. No. A bez ohledu na to, jestli to byla forsáž, bez forsáže, 17 vteřin? 17 vteřin dost. Mm-hmm. No. Jak náročný byl start a přistání s bočním větrem? Jaký byly limitní podmínky a za jaké síly a směru větru již nebylo možné boží brzící padák? O tom jsme se trošku zmínili, že 12 metrů si říkal, teda, že byla boční složka větru. A vypouštěli jste běžně brzící padák ve výdrži, což jsem viděl třeba na leteckém dnu v Hradci, kdy si lítal, tak ta, tam si normálně ve výdrži vyhodil padák brzící, když to byla běžná technika. Metru, ne, to nebylo běžný, normálně se sedal. Pudějících bylo výhoda, takže když se sedlo na 27, tak bylo drá do kopce, že jo, pokud foukalo, mm-hmm. tak se mohlo sedlo bez padáku, ale vzhledem k tomu, aby se šetřili hlavní gumy, které jako při tom brždění jako nejvíc trpěly, tak se házel padák, jo, který mm-hmm. zabrzdil a vyjížděl se normálně na konci. Mm-hmm. Nebo před poslední spojkou, když trochu foukalo, jo. Mm-hmm. To přistání s tím bočním větrem, když se k tomu ještě vrátím, tak... Tam se to muselo hlídat, jo, tam opravdu potom šlo zašlápl pořádně nohu, tak aby se Eros rovnalo a dát hodně náklon doleva, aby hmm. se to křídlo dostalo pod vítr a sedat prostě na tu nohu, protože to bylo zemlou byl úzké, mohlo to Eros potom, když to sedlo, tak se hrozně rozkolíbalo. Ano, hmm. jo. A kdyby se dal, když se dal tom peneminde při těch vlastně čtyřech metrech, a kdyby se dal padák, tak ten padák by to Eros vlastně vytáhnul z ráji. On hmm. by ho vybočil, no hmm. a to Ero by prostě vybělo z ráji. Hmm. Takže bylo lepší přistát bez toho a on to, a i to, to brzdilo, takže to bylo dobrý. Hmm. Zeptám se ještě přistání se za ním větrem, protože vím, že vlastně jednu 23 v 90. letech došlo k poškození 23 při přistání se zadním větrem, mm. kdy se mladému letci letoun rozkákal a rozkozloval. Tak no, to, jak bylo, moc... to bylo zrovna <coughs> přistání, který jsem řídil jako řídící lítání. Mm. Jo? Mm. Takže už bylo vidět, že když on šel na přistání, že to aero vysoko vyrovnal. Mm. Ano, ne, nešel tak nízko, jak jít měl. Mm. Teď se to leknul a potlačil. Mm. Tudíž to pinklo při nějakém ozem. Mm-hmm. Já jsem na něj okamžitě volal Aero na přistání padák. Mm-hmm. Jo? Ale jelikož tenkrát ještě se držela zvezná služba pomocníka řídícího lítání, který seděl naproti téčku a zapisoval, jak kdo přistál, jestli byl krátký, dlouhý nebo tohleto. A ten do toho taky vstoupil. Mm-hmm. Tudíž ty zprávy se vymazaly mm-hmm. a ten v tom Eru se slyšel. Takže slyšel až moji třetí výzvu a to už dělal vlastně třetí skok. Mm-hmm. A tam bylo nejhorší to, že jsem to koukal z ty věže a držel jsem ten mikrofon a jenom takhle jsem do toho řekl, nic jsem dělat nemohl jinýho. A když jsem viděl, co to Eru dělá, že ta amplituda 
je čím dál tím vyšší. Mm-hmm. A ten třetí sklop byl nejvyšší, to bylo Aero, bylo takhle, pak se sklopilo čumákem dolů. Mm-hmm. Kdyby tam ten padák nebyl, tak se normálně zavrtal do betonu mm-hmm. jo, a to Aero se normálně se sulo. Mm-hmm. Ale naštěstí ten padák dál, ten padák odstranul a to Aero dopadlo, šlo čumákem a na hlavní podvozek. Myslíš, že kdyby ten padák, kdyby slyšel teda to vysílání, že předpokládám, že jste se asi mezi sebou zarušili navzájem, no, je to simplexní vysílání, tak, no, 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 no. takže on neslyšel nic, kdyby ten padák dal hned, že by mu to pomohlo vlastně? Samozřejmě, tom, aby kdyby ty ten další padák kozle... dal hned, když je tom první odskoku, mm-hmm. tak ten padák to Aero de facto natáhnu. Aha. Jo, protože bylo hodně uchycení, to Aero se natáhlo, on by se na hlavně podvozek, možná by sednul tvrdějc, Jo, tam se potom vyhodnocovalo, tam byly takový signalizátory na podvozku. Hmm. Když se sedlo moc tvrdě, tak ty doly, doly na konec. A pokud se tohle stalo u obou, tak se muselo na ně zkontrolovat podvozek, jestli náhodou něco není poškozeného. Protože se zvětšilo přetížení na ty nohy a tak se to muselo kontrolovat. Hmm. Já jsem vlastně četl v té knižce 23, kterou jsme zmiňovali, tak tam bylo nějaké vyjádření toho pilota, který se jmenoval tuším Čejka, hmm, čejka. který, který vyprávěl tu genezi, hmm. jak, jak k tomuhle tomu došlo, s tím, že on, on asi pravděpodobně tak, jak někteří další, byl trošku obětí toho dost mizerný výcviku v 90. letech, kdy, kdy najednou se lítalo mnohem méně, nebyly peníze vůbec na nic. Tak to ještě bylo říct, tohle to, to, ještě, to, to, bylo, to ještě bylo tak nějak, kvůli tomu mohlo být, kvůli kátým roce. Já si myslím, že to byl 90. Z... rok, podle no, toho. No, no, tak nějak, ano. No. Ale a tak to nedá se říct, že by se lítalo, lítalo málo, nebo tohle z toho, ale... Hmm. Tam zase se musí rozlišovat, jo. Tam třeba dva kluci odešli, hmm. jo, a šli na 39. Hmm. Takže dali, že to sami nezvládají. Hmm. A tak skončili na tenkrát tady 21. MFky a šli na, na 39. No. no, ty 90. roky, já se, já se na to vzpomínám, že, že, hmm. že tam po těch, řekněme, letech hojnosti, tou, tou revolucí no, se to hodně změnilo. Tam a se, to zr- to se snížili nálety na 20 hodin za rok, jo, což no, muselo no. být na těch, těch strojích úplně jako šíle. To šíli málo. Jako ty, ty si samozřejmě tou dobou už měl za sebou tisíce hodin, takže. Pro, pro zkušený letce, předpokládám, to nemohlo být tak hrozný, ale pro ty mladí to asi no, muselo být dost těžká zkušená. Ještě jsem měl seděl hodně vzadu, hmm. no ta jsem ještě zalítával mašiny že po hmm. opravách, takže já jsem to nalítal daleko víc než oni, jo, což hmm. jako byla jako, jako celková výhoda. No ale, nevím, no, asi, hmm, to by muselo být odpovědět politici, hmm. jo, co tenkrát bylo, jak to mělo být, nebo to. Hmm. S jakým zůstatkem paliva se s MiG-23 obvykle přistávalo, jaký bylo maximální a minimální přijatelné množství s ohledem na bezpečnost letu a zároveň zatížení letounu při přistání? Předpokládám, že to mělo nějakou maximální váhu, aby ano. se neníčily podvozky, ale zároveň nějakou minimální, nějaký minimální množství paliva, tak aby bylo možné opakovat případně letět někam na divert. Záviselo to, jak to bylo podvěšený. Když tam byly čtyři rakety, potrupový bak a dvě rakety na, na tom, tak jsem musel podívat, ale myslím, že tam bylo 4500. Ale normální přistávací hmotnost, když to bylo, tak bylo 1100 litrů. Mm-hmm. Jo, to mm-hmm. se chodilo na přistání. Minimum rozchodný, ten bylo, to byla nula, ale když se rozsvítila jako nouzový zbytek, tak to bylo 550 až 600 litrů. Mm-hmm. A to ještě bylo na to, aby se udělal bezpečně jeden okruh. Mm-hmm. Jo, mm-hmm. Když by jako nevyšlo přistání. Takže to bylo limitované tím, hmm. co bylo podvěšený. Hmm. Zažil se někdy jako přistávání na té, řekněme, s minimálním množstvím toho paliva? Kdy, jo, to se dělo. Kdy se šlo třeba ještě ano, pod, pod tuhle tu protože, protože se, když se dělal zálet, hmm. tak jo, při tom prvním letu, tak já jsem musel zapisovat přesně, jak se rozsvěcí nádrže. Hmm. Ano, to bylo signalizovaný. Jednak palivo mě rukazoval, tam bylo počtový, hmm. vždycky po, po naplnění se na, nastavila ta hodnota, která tam měla být která byla naplněná, mm-hmm. ale taky si musel kontrolovat signalizaci, jak ti šly jednotlivý čerpadla, jak se jednotlivý mm-hmm. nádrž vyprazňovaly. Mm-hmm. A tam se chodilo až na to, že se na přistání musel rozsvítit ten nozový zbytek, aby se vědělo, jestli to je opravdu mm-hmm. ta hodnota, která tam má být, tam bylo rozmizí 50 litrů. Vypínali jste nové čerpadla palivový, nebo se vypínali automaticky? Ne, 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 ty zůstávali zapnutý, Aha. protože že palivo se přelejvalo, jo, takže aby dodávali pod do to. Tam mm-hmm. byl tzv. rozchodný bak, mm-hmm. to byla de facto spojovací nádrž mm-hmm. a do té se přečerpávalo ze všech nádrží postupně, jak byl nejsystém, systém, jo? Mm-hmm. kde se odčerpalo nádrže číslo 1, 100 litrů, šlo to do toho, pak se takhle měnilo, odčerpalo se potrupový bak, mm-hmm. 
potom křídlový úseky a nakonec se odčerpala třetí nádrž a první. Měla to takhle i 21. To ona měla taky nějaké tři skupiny, tři skupiny vlastně, jestli si vzpomínám dobře, tři skupiny nádrží a ty, ty se pořád nechávaly zaplý nebo se vypínaly? Všetci, ne, 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 nic se nevypínalo, protože aby to dostávalo zbytky, aby to furt doplňovalo, Aha. ty čerpadla běžly pořád. Uh-huh. Jo, uh-huh. To byly elektrický čerpadla, které byly v nádržích a ty běžly normálně dál. Uh-huh. Bylo možné neomezeně využívat všechny režimy motoru, případně jaká byla omezení při letu na plnou nebo bojovou chorsáž? Pramenily z jejich použití nějaká omezení, například snížení životnosti motoru, zkrácení doby do nejbližší prohlídky, případně do generální opravy? Každý motor měl počítalo, do který se zaznamenával doba chodu mm-hmm. a čím ten, ta doba chodu, nebo respektive ty, to využití toho motoru bylo vyšší, jo, to znamená, že plný plyn mm-hmm. nebo plná forsáž, tak to počítalo by žilo rychlejc. Aha. Jo, takže ten, ta doba se zkracovala, až to došlo na nějakou tu opravu. Jo? Mm-hmm. No a <coughs> takže starty se prováděly, když byl velký vítr, no jsem ho na maximál, anebo na malou forsáž. Mm-hmm. Jo, tam už potom ten rozdíl mezi maximálem a malou forsáží nebyl tak moc velký. Jo? Mm-hmm. No a plná forsáž se využila při akrobatice nebo při nějaké takové věci, který přirozeno a tak dále. Jo? A snažili jste se ty motory nějak šetřit, nebo jste to víceméně nevyšli? Ale jo, to šetřilo se to, dělalo se to, protože jednak ten motor taky je nějakým způsobem nastavený. Mm-hmm. A po nějaké době se udělalo to, že podle toho biltenu, který dal ten výrobce, se ty motory mohly takzvaně stáhnout. Mm-hmm. Takže tam byla pozice a takže se to posunulo v jednu pozici dolů, takže potom se snížily teploty na na turbínách, jo, aby se přetěžovalo, no ten ten motor se šetřil, to počítalo, se zpomalilo, uhum. jo, takže se dalo nalítat jako víc. Jak moc, jak moc byla 23, teď myslím MLK, MFK, náchylná na vznik pumpáže, protože vím, že u 23 BNK tam s tím jako nějaký boje trošku byly. Tam, tam se musíme vzít to, že bylo to dochojné provedení vstupního ústrojí. Uhum. Ano, vstupní ústrojí u MLky a MFky, tam byly ještě tzv. usměňovací žebra, který mm-hmm. při větší úhlech náběhu usměňovali to k proud vzduchu do toho vstupního ústrojí. Jo? A to benky neměly. Mm-hmm. Tam taky nebylo plánováno, že můžou lítat jako robačku, u nás zase, zase chytrý hlavy vymysleli, že to lítat budou, pak se stalo to, že jim to vysazovalo. Jo? Mm-hmm. A taky benka neměla flodžer. Mm-hmm. No? Mm-hmm. Takže to, tam ten motor pracoval trošičku v jiném režimu než, než tady. Mm-hmm. No, musel se jako vyzlídat. Mm-hmm. Tady jako si to přebralo, protože že jo, dvorotorový motor, takže ty <coughs> rotory podle těch tlaků, který to, tak se to porovnali a přebrali si ty. Jo. Takže no, byly ještě byly proti popážní výřka na boku, mm-hmm. jo, každého stupního kanálu. Ty a to byly automatický nebo ty se si mohli otevřít? Automatický, ne, 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 tam se mm-hmm. nepracovalo s ničím. Mm-hmm. Tam potom akorát se stalo že kdyby nefungovaly ty štíty v těch stopních kanálech, takže to se dalo ovládat ručně. Mm-hmm. A to se nastavovalo podle režimu, jo, a takže buď to se zavřelo, nebo se otevřelo nějakou hodnotu. A to byl jako zvláštní případ. Mm-hmm. Přerušila se leta, šlo se na přistání. Mm-hmm. Takže motor víceméně opravdu jako velmi spolehlivý, bez nějaké. Velmi spolehlivý, až je to mělo jeden spínač, takzvaný mm-hmm. bojový režim, ten byl mm-hmm. tadyhle vlevo, mm-hmm. a ten, když se zapnul, tak to přidávalo 500 kg tahu. Uhum. Takže to jsem používal třeba při ukázkách, až to pomáhalo, opravdu to bylo znát. A to zase bylo jako věc, která ale posléze roztáčela ty hodiny? No tak který... samozřejmě, takže to bylo, to bylo použití, bylo, já nevím, když se vemu, že během těch 8 minut a forsáž běžela na 4 minuty, no, nebo pět, takže uhum. to zase tak moc velký nebylo. Když se vrátím zpátky k tomu, co jsi říkal ještě ohledně vysazení motoru, tak jak moc jako citelný bylo to zbrždění vlastně ve chvíli, kdy ten motor vysadil. Jestli já se nedokážu jako představit, co na pilota působí v 17 km, když mu úplně vysadí motor. Tam to moc nebylo, začne... protože tam jsem měl že to rozbělý na hmm. skoro na 2,5 km hmm. a to je prostě 17 km to řídky, tam to prostě letí, jak to, tam to jako nebylo moc znát, že se to vypnulo. Hmm. No. A ten pocit z toho klouzavého letu jako byl... Já jsem spíš říkal, že to musím hodně rychle odbrzdit a vrátit se zpátky, pak jsem byl někde, někde před Plzní. Mm-hmm. Jo? Mm-hmm. Takže jsem musel zpátky. Takže tam byl spíš problém tu rychlost vytratit a otočit to zpátky. Jo? Protože na to křídlo 72, jak se říká, dal jsem se náklon, co to šlo mm-hmm. a de facto jsem to dotáhl na doraz. Mm-hmm. Jo? A teď to pomalu odpadávalo. A šlo to a vyklesával jsem dolů. No. Co ti v tu chvíli vysadilo, když ti vysadil, nebo když, když jsi stopnul motor, tak, tak přišel si... motor. Ještě jednou? No, jsem musel vypnout motor, protože mm-hmm. mi svítil Pere Grevy na těla. 
A teď mělo to nějaký vliv teda na funkci třeba generátorů, ne, 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 čerpadel, ne. nic, pokud všechno běželo? Motor, pokud ten motor běžel. Jakože autorotoval? Autorotoval a měl na 18%, tak veškerý ty systémy fungovaly bez problému. Uh-huh. Jo? Jak hydraulika, tak generátor, elektrika, to, všechno. Všecko fungovalo, bez nic se nemuselo vypínat. Teď bych si dovolil uh, zeptat se na pár otázek ohledně radionavigačního vybavení letounu. Uh, jak si vůbec vzpomínáš na radionavigační vybavení letounu? Jestli systémy byly dostatečně vyspělé při přiblížení a přistání v limitních meteorologických podmínkách? Hmm. Sám si už zmiňoval, že teda systém RSB na RMG, že už vlastně byly využívaný na 23. A jak moc velká pomoc ve srovnání s 21. kde se to lítalo podle NDBček, to muselo být asi hodně velký rozdíl. Tak jednak ten navigační systém RSB, ten radio systém a blízko navigací. Hmm. Hmm. Takže to mělo výhodu to, že se dali naprogramovat otočný body, ty byly tři, hmm. a letiště se dali naprogramovat záložní. Hmm. Takže já jsem si jenom překlapnul na ty skřínce ovládání a ono hmm. mi to ukázalo kurz a záložní k tomu letišti. Hmm. Dokázal a... podle toho letět i autopilot? Autopilot letěl taky ano. Ten hmm. se dal do toho do režimu e, automat nebo to, tak, tak to letělo a bylo to schopné po těch bodech to obletět. Hmm. Ano, hmm. Jo. <coughs> Potom samozřejmě fungovali na přistání, takže když všechno fungovalo na zemi dobře a v éru, tak minimální výška použití toho automatického přistání byla 50 metrů. Že v 50 metrech si odpojil auto. V 50 metrů si to normálně vzal do toho, jak si ty, jak si šáhnul na klipl, mm-hmm. takže na tom kliplu byla hlava, tam byly čtyři mikrospínače do kříže. Mm-hmm. A jakmile si s tím hnul, okamžitě se odpojoval autopilot. Mm-hmm. Jo, takže pracoval, nepracoval. Jo? Mm-hmm. Takže ty to normálně přebíral. A to mm-hmm. fungovalo to. Výborně to chodilo v žaci, protože on to bylo závislý jak i na konfiguraci terénu. Mm-hmm. Jo, protože ten systém má ten úhel paprsku asi myslím 3 minuty 20. A budějící musel být trošku větší, protože tam je převýšení od letiště, když se sedalo že na 2,7 jako hlavní směr, kde teda tenhle ten systém fungoval, mm-hmm. tak tam je převýšení velký, takže tam ten systém musel být trochu zvednutý. Mm-hmm. Ale chodívalo to docela slušně. Jo. A vzpomínám si, že jsem četl v nějakém článku, který byl tuším v letectví a kosmonautice od pana Nohela, že ho ten autopilot vlastně na přiblížení párkrát docela vypekl, než, že pro jejich chvilku trvalo, než se to jako vyladilo opravdu hmm. na ty podmínky v České republice. Samozřejmě, no. Tak bylo to bylo dělané jako, jako placatého terénu, jo. Hmm. Třeba v Žaci tam je to placatý, tam to chodilo jako velice dobře, protože hmm. to bylo de facto ještě ten terén od letiště malinko klesal. Hmm. Jo, takže tam to nic, jako, no, nějaký ty přírodní překážky tomu vůbec nevadily. Hmm. Takže tam to chodilo jako velice dobře. A v těch limitních meteorologických podmínkách většinou jste to lítali ty přiblížení teda na autopilota, nebo jste radši lítal v ruce? Lítal jste lítal na ruku. Jo. Jo, jo. Hmm. Já si nepamatuju si, že by někdo, někdo to možná takhle vyzkoušel, nebo to, ale hmm. přece jenom. To bylo normálně že bylo klasický pravítka jako na ILSu. Hmm, no. hmm. A pokud se udržel v kolečku, tak to bylo naprosto bez problémů. A když se zeptám teda, protože si dokážu představit, jaký asi počasí mohlo panovat v zimě, tak nízký mraky, sněhové přehánky, když nemluvíme o mlhách samozřejmě, hmm. tam, kde ta, ta dohlednost není, ale, ale bavíme se o tom, že, že opravdu taková ta klasická zimní plískavice, hmm. tak, tak i v tomhle tom teda, když byl zlet z hotovosti, tak když byla základna mraku, řeknu, tak jak dneska je 200 feetů nebo, hmm. nebo v nějakých vyšších výškách, tak i do takových podmínek jste teda chodili s tím letím no, Tak byly dané podmínky, každý pilot podle toho měl podmínky. Ne, všichni je neměli ty mezní podmínky, které byly, hmm. jo, jak ve dne, tak v noci. Hmm. Jo. A tam byla minimální dolnost, že bych se musel pořád zapisníku, mm-hmm. jsem mm-hmm. přesně, ale bylo to okolo kilometru a, mm-hmm. a spodek mraku, ty bláho, mm-hmm. abych nekecal. Aby mě kamarádi, až to bylo sledovat, neřekli, že si tady nejšli. To jsem se zapomněl podívat, už se nepamatuju. Mm-hmm. Ale, ale bylo to docela hustý. Jakože klidně 100 metrů nějaký. 100 nebo... metrů a kilometr, jo, mm-hmm. tak to byly mm-hmm. podmínky normálně mm-hmm. pro přistání za to. No. Jo. Dá se si veme, že na dálnou to bylo 4 km letiště, si měl rychlo 450, hmm. takže ten časový úsek na to přistání hmm. na blížnou to bylo kilometr letiště 350, hmm. odbržďoval si na těch 290, 260 to se dalo. Hmm. Takže tam toho času moc nebylo. Opravdu no, fofr. Jo. Jo. Uh, zeptám se, letali jste v navigační lety v malých výškách, nebo to byla jen výsada část Slaváku z 28. z Bolupu? Lítali se, normálně se lítali klasicky navigační, uh-huh. dokonce se lítali navigační soutěže ve 100 metrech. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Tam bylo daný rozpětí rychlosti a průlet branek a otočených bodů na čas. Uh-huh. Jo? 
Jakou rychlostí stojí ty lety navigační lety? 600 km, 650. Hmm. To už jako docela utíká. Tak věřím, že odsej páté na vestnách. <laughs> Další otázka se týká autopilota. Hmm. Jaké režimy autopilota bylo možné nastavit při vedení, přiblížení, stabilizace, tuším, jsem někde vyčetl. To A v jakých situacích... Stabilizace. Hmm. A v jakých situacích se používal... Přiblížení. A případně, kdy ho bylo nutné odpojit a jak byl autopilot přesný a spolehlivý, zvládl přiblížení pod mraky, a co jsme se dočetli v retatuře pod mraky, a pod úhlem 6 stupňů, přibližně 20 km od letiště a přiblížení do 100 metrů. Do 50. Do 50. Do 50 do metrů, hmm. 50 metrů se přebíralo, hmm. přecházelo na ruční řízení. Tyhle ty režimy byly, ten, ten se používal, že stabilizace tlumení hmm. se používal při každém letu, hmm. jo, pokud by se něco vypnulo, tak to bylo okamžitě neklidně, to se poznalo. Hmm. Jo, hlavně v podalné ose to neudrželo, protože když se letělo ve dvojici, to bylo krásně vidět, jak stabilizátory vrmakají. Hmm. Jo, tam ten auto bylo to pořád rovnal. To je běžný dneska UR, když se letí s Gripenem, hmm. jo, tak tam vidí, že tam se nic nezastaví, to furt to pracuje. Hmm. Jo, když má pilot knipl, normálně ho drží rovně, hmm. bez nějaký výchylky, hmm. tak to furt pracuje. No, pak tam byl režim přivedení, to byl režim, který přiváděl, pokud by někdo třeba spadl do nějaké polohy, tak to bylo na kniplu, zaplom přivedení, a to aero bylo vybrané maximálním přetížením 4G, hmm. jo, anebo vtlačením na půl G, hmm. jo, kdyby byl na zádech. Jo, a přivádělo to k horizontu. Potom tam ještě se dal do toho využít uh, RVčko, tam bylo RVčko od 0 do 15 stovek a bylo velice přesný. <coughs> Nesměl by jako velký náklon, jo, mm-hmm. protože tam hm, potom byla chyba v tom měření. A tam se zapnul, že ov, ov, to bylo blok a pásné vysoty, ta se dala nastavit a když se tam tu výšku dostal, tak je to automaticky vybral. Mm-hmm. No, takže to jenom, tam bylo potřeba, se, tam se nastavila ta výška, tam v to vybrání bylo podle úhlu, jo, a maximální ztráta výšky tam byla asi 200 metrů mm-hmm. jo, při tom. Mm-hmm. Takže to bylo jako dobrý. A ve spojení s Herzbenem to pracovalo <coughs> v režimu automat, že se dala navolit trať, tři otočným body letiště a to aero to bylo schopný ovletět. Mm-hmm. Jo, na, to, protože to signalizovalo před tím bodem 40 km to signalizovalo, že se dostává do polohy toho bodu, pak ho opustí a se otočilo na druhou stranu a tak dále. Mm-hmm. Jo. No a automaticky přistání potom bylo, že když se do, na ten pavtorný zachod se šlo, do, na ten 21. km zatáčka doprava a přímo na blizádu. Mm-hmm. Pak mám tady pár otázek, které se týkají zbraněvých systémů hmm. a taktiky boje. Jak probíhal nácvik střeleb na území České republiky a zahraničí a jak často se cvičila střelba s kanou GS-23 a raketami? No, kanou a rakety to se střelo tak jednou za rok. Hmm. My jsme měli tu výru, jsme měli kousek střelnici Boletice, hmm. takže tam se střílelo s kanou na tam byly starý 21, tak do toho se střílelo a namalovaný terč ještě jeden, myslím, ve formě Fantoma. Hmm. Takže tam se stříleli z UB. 16 z pětky rakety a z kanonu se střílelo normálně. Tam byla dvojka, G, 22. A nosili jste jenom UB16 nebo i UB32? Ne, jenom 16 na ty střelby, jenom 16. Jo. A to se ještě neplnilo plný, tam se dávalo, já nevím, asi po pěti raketách jenom. Já jsem si vždycky myslel, že tyhle ty útoky na pozemní cíle byly víceméně doménou toho 28. Ne, ne, ne. stíhacího bombardovacího. Ne, ne, ne. ne, ne. Normálně co, jsme, co jsme akorát necvičili, tak bylo bombardování i to, uh-huh. protože na ty potrupové závěsníky se daly pověsit ty bomby i na křídlový, jo. Uh-huh. To, bylo, to byly adaptivní, ale to jako to se neto. Lítal se jenom střelba a odpala rakety. Jo. Uh-huh. A pak se bon, že jo, cvičilo potom, na, to bylo určený hlavně pro zachycení zrušného cíle, přepad zrušného cíle a to. Takže na to se používali jako rakety, buď to teplně naváděný nebo lokátorem. Uh-huh. Ale i nácik střelby z kanonu uh-huh. se dělal. Jo. Aplikovali se nějaký speciální postupy při letu s vyzbrojeným, s vyzbrojeným letadlem? Bylo tam něco jako stanoveného jinak? Třeba, já nevím, postup při katapultáž nebo pro katapultáž nebo ne, 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 všechno bylo ne, standardní ne, úplně, tak jako když to normální, bylo. Pokud byl nějaký tenhle ten 2000 metrů výšky, tak se pilotka katapultovala. Tady byla výhoda, že eh, tady byla sedačka od 100, rychlosti 140, se mohlo střílet na zemi, jo, mm-hmm. až tady byl už bylo, tady bylo kam, dvojka, mm-hmm. a na raketové motor, ta byla, který ti vynes do výšky až 45 metrů, mm-hmm. a po ty balistické dráze se rozvinul padáka mm-hmm. a šlo to, takže... Mm-hmm. 
Mohl by si popsat, jak vlastně probíhalo zachycení cíle ve dne v noci a jakým způsobem probíhala ta kooperace s VSM? No, no, to následný... bylo jedno, co bylo ve dne v noci, protože mm-hmm. to byla takový dálka, že ten cíl si obvykle skoro neviděl. Mm-hmm. Jo, protože tady lokátor ten psáno, že již to dobře všechno hodilo, tak měl přehled, to znamená, že zachytil cíl až na dálce 120 km. Mm-hmm. Jo, ale běžně se to chytalo tak 60-80 a do toho režimu záchvatu to přecházelo na ty maximálně dálky, to znamená podle toho, která byla podvyšená výzbroj. Mm-hmm. Jo, největší dálku měli R23, r mm-hmm. to byly lokátorem naváděný a ještě se to měnilo, jestli to bylo z přední polosféry nebo ze zadu, jo, protože tam ty, potom ty rychlosti zblížení tu dálku zvyčovali jo, pro tu R23. A to vedení MSM k tomu cíli probíhalo teda do jaké vzdálenosti? Do těch 120 km přibližně? Nebo do... ten, tě, ten tě naváděl do ty doby, dokud se neodpálil, jo, tak tě korigoval. Jo. 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 To znamená, ty jsi, ty jsi šel zároveň podle jeho vedení? On, dá, on, podle ti, on ti dal kurz, po kterém máš letět a na jakou výšku máš stoupat. Uh-huh. Jo? Uh-huh. Tam si zapnul lokátor a buď to si udělal cíl, ten se ti objevil na tom displeji, který měl před sebou no a <coughs> teď si tam běžela dálka. Uh-huh. A jak jsme se dostali na tu dálku záchvatu, jo, která tam byla už vypočítaná, uh-huh. ta byla závislá na rychlosti zblížení, uh-huh. tak si zmáčknu tačítko záchvatu na kniplu, uh-huh. Uh-huh. lokátor přešel do režimu, z režimu sledování, do režimu záchvatu, uh-huh. to znamená do režimu střelby, a skončil ti záměrné kolo, ty si ho srovnal s tím křížkem, počkal si na maximální dálku odpalu a odpál si. Uh-huh. To jsem všechno zaznamenal ten registr, jo, a ten to zaznamenal a bylo. Uhum. Jaká výzbroj byla na letounech MiG-23 převážně používána a s jakou se střílelo při cvičných střelbách? Já vím, že se zmiňoval teda R-23, buď tepelně, nebo... Střílelo se všecko, co uhum. tam jako se dalo použít, jo? Uhum. Mimo R-3, ty se už nepoužívali, uhum. používali se K-13, to byla už jako další varianta, a pak se střílili 23 r T a 60 a potom i kanon. To se střílelo na letající terče LA-160 v Asarchání. Mm-hmm. Byly některé rakety oblíbenější a ty jiný třeba z hlediska toho, že byly přesnější. Já vím, že jsi říkal R-60, že byly jako velmi kvalitní. Za, to zase závěr se, jak, jak to bylo určené, protože mm-hmm. R-23, jak T, tak r ty byly na velkou zálnost, mm-hmm. jo, a 60 ta byla spíš určená na malou zálnost a na vzdušný boj. Mm-hmm. Pač tam mohla manévra při přetížení 20G. Mm-hmm. A ještě tam byla ta výhoda, že jsem měla vychlovací hlavičku, která zaměřovala ten cíl a já jsem to mohl naklimplou ovládat. Mm-hmm. Takže já jsem mohl letět bokem od cíle, tu hlavičku jsem vytočil na ten cíl, jak se raketa ozvala a blikla mi žárovka, že zachytila, tak jsem mohl odpálit a už jsem se o ně nemusel starat. Mm-hmm. Jak moc bokem musel ten cíl být? 45 stupňů tam byla vychylený. 45 stupňů byla schopná vystřelit a... Vychylený, vychylený hlavičku. Mm-hmm. Jo. A normálně byla schopná teda opravdu no, odjela, trefit na to. Odjela a to, jakmile, zachy, jakmile 60 zachytila, mm-hmm. tak už nebylo uniku, jo. Mm-hmm. Ta prostě jela. Probíhalo nějaké vzdělávání taky ohledně třeba taktiky vašich protivníků v té době západních? se tyhle, tyhle, tyhle ty věci se nějak dávaly, protože vždycky byly cvičení tak jednou, dvakrát za rok, mm-hmm. jo, kde se probíhaly teda různý případy, kdy se teda plnili úkoly a dostávali se to, jo. Mm-hmm. Takže to vždycky bylo, přišel velitel ploku a řekl tady tohleto, tohleto jako výzbylo i kolik lidí a tak dále. Tak, takže byly to letky. Musel určit, z který era použije, jak vyzbrojený, kdo mm-hmm. tam poletí a kolik aeroplánů a to. Mm-hmm. A co se použije, jaká taktika, jo? Jako přímo v tom vzdušném boji. Teda, přímo v tom vzdušném boji. A nebo třeba po zemí. Mm-hmm. Taky jsme dostali jedno úkol, přišel, plánuje se výsadek vrtulníků, tadyhle někde jižně od Plzně, jako výzbroj a tohle to bude tam toho. Takže jsme museli jaksi Hned jaká výzbrozová neřízení rakety, že jo, kanon, mm-hmm. jo, a že tam půjde šest aeroplánů, že to bude stačit a mm-hmm. to, takže takovýhle úkoly se dělali, to se musel rozhodnout ty letky potom. Mm-hmm. Dokonce jsem četl článek někde v letectví o tom, že uh, se cvičila taktika se střelou vlastně Blackbirda SR-71, což 23 byla v té době asi jediný letadlo, ano. která byla vůbec schopná na to letadlo zautočit. Ano, protože Rusové měli v do no, Sověti, abych to řekl správně v té době, mm-hmm. tak měli v Německu 30 jedničky. Mm-hmm. A ty lítali jako cíle, jo, a lítali, lítali tak dva půl tisíce, možná ještě rychlejc. Mm-hmm. A my jsme proti ním startovali do protivky. Mm-hmm. No, tam na to, ta rychlost zblížení, tam byla přes 5000 km za hodinu. Mm-hmm. No, takže ten čas nad porovení toho přepadu zaměření byl velice krátký. Mm-hmm. 
ale stíhali jsme to. Jo? Mm-hmm. Tam ta dálka od byla 35 km z protivky, vzhledem k tomu, a ještě jsme museli dávat lokátor nahoru, pač mm-hmm. oni jítali vysoko, mm-hmm. my jsme chodili tak, po tom rozhodnu jsme měli tak 15-16 km, jo, a ve stoupání jsme ještě byli, lokátor se zvednul nahoru 4 km, ta antena mm-hmm. se vychýlila a takhle jsme to odpalovali. Bylo možné i třeba ze zadní polosféry ho trefit, nebo ne. jenom ze předu? To by on by ulít. Jo, jo, jo. Protože naše rychlost byla podstatě menší, oni tady třeba i 3000 km za hodinu. Mm-hmm. Takže tam to, my, my jsme se nezbližovali. Jo? Mm-hmm. A ten počítač by to ne, toho nespočítal. Už. Mm-hmm. A <coughs> ještě, ještě mě napadá ta R23, jestli se nemýlím, plus ten lokátor, tak byste vlastně byli schopni pálit na ten cíl, který byl výrazně výš. Že jo? Ano, že to tam bylo 4 km vysoko. dolů a 6 km nahoru. Aha. Takže víceméně ten výcvik, a předpokládám, že i jako v praxi, kdyby to probíhalo, tak ta tak ta možnost jakoby, trefit to letadlo při takovéhle rychlosti, takovéhle vejšce, by byla ta pravděpodobnost jako relativně... No, asi by to bylo hodně obtížné. Když jsme byli ve škole a měli jsme jaksi leteckou střelbu, tak jsme ji počítali pravděpodobnosti zásahu. Hmm. Dneska už bych to nespočítal, ale hmm. asi by to nebylo moc velké číslo. <laughs> tak a poslední otázka, která se týká uh, zbraněvých systémů a taktiky boje. Jak probíhaly cvičný boje s mirážemi a jaký byl tvůj let s miráží F1? Uh. Tak já jsem se jako přímo těch nezúčastnil, tohle z toho akorát jsem měl teda možnost tu F1 si vyzkoušet. Mm-hmm. Jo, takže první, co bylo, jsem byl překvapený, jak malý síly v řízení byly. Mm-hmm. No, to bylo prostě takový úplně, jak když tam žádné zatížení nebylo. Mm-hmm. Jo. Bylo to velice příjemné na lítání, poslouchalo to. Mm-hmm. Otáčkoměr měli v procentech, jako jsme byli zvyklí, ale byl tam klasický otáčkoměr, takže ta rafika se mohla zblázit, když se hnulo plynem. Jo? To se byl takový první a pak mi říkal stejvář, že abych se na to moc ne, jako nesoustředoval, jenom jsem hejbal plynem, že to mm-hmm. je dobrý. Jo? Mm-hmm. Ale jako lítal to velice příjemně. Já jsem si vzal jako robačku, mm-hmm. varitelo se to pěkně a hlavně tam proč člověk se nenadřel. Tam mm-hmm. prostě ty síly byly plně jiný. Ta mm-hmm. filozofie tady v tom ta ruská a tenhle sta je úplně odlišná. Jo? Se tam se třeba po se sedačky, protože vím, že se to hodně řešilo u F16, kde, kde vlastně to, ta sedačka F16 je hodně... F16 je sklopená 30 stupňů, sklopená. to je kvůli, před, kvůli přetížení, protože to bylo pláno i pro zručný boje, mm-hmm. že jo, tak aby ten pilot, pokud možná neseděl úplně rovně, aby mm-hmm. nebylo to zatížení v ose hlava, mm-hmm. páteř, jo, mm-hmm. aby tam prostě se to rozložilo, snášelo daleko větší přetížení. A ta F1? A tady byl, ta F1 to měla tak podobně jako 23. Jako 23. Jo. To bylo mm-hmm. tak, tak aero na úrovni, by se dalo říct. Ona byla trošičku mm-hmm. jako mršnější, co říká v manévrování a tohle to, jo. Mm-hmm. Takže lokátor, nevím, to jako jsme se o tom nebavili, to na mě neříkali, jo. Já, když jsem četl Ale nějaký... tam to pěkně, no, tak. Jo, jo. Když jsem četl nějaký článek o tom, když tady vlastně francouzi byli, tenkrát hmm. na té výměně, tuším v Čáslavě. No, takže... byli, byli v Budějcích, to bylo první, Aha. jo, to bylo v 93. myslím, uh-huh. a pak byli v, v Čáslavě, ale to už byli z dvou, dvou tisícovka. Uh-huh. Tady byli ještě F1, měli a dvou tisícovku, jo, uh-huh. ano. Já mám pocit, že to byl článek uh, Josefa Pepe Hlavy. Hlavy. A, a ten popisoval, že, že vlastně ty F1 na, na, tu, na tu 23 jako měli. No, 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 ty měli, no. A že ty 29 s těma dvou tisícovkama byly... 50-50. No. No, no. Tak odpovídalo to. Odpovídalo. A zalítal si s manévrovej vzdušnej boj s F1? Nebo proti F1? Ne, ne, to ne, to jsem se tam k tomu nedostal. Jsem mm-hmm. se akorát zalítal, ale jsem měl spoustu bavilostí mm-hmm. okolo grzeceho leteckého dne, jo. Mm-hmm. Takže akorát jsem si s tím slítnul, mm-hmm. abych věděl, jaký to je. Teď se zeptám ohledně Astracháně, ty už to teda zmínil, jakým způsobem jste letěli do Astracháně. Jestli bys mi řekl třeba něco o tom, jak probíhaly přelety vlastní střelby, lítání s ruskými instruktory na zvuku rychlostí v malých výškách, co si vzpomínám, že jsme vyprávili, že si letěl někde, někde... S... To bylo při záletu počasí, no, v Astrachání, no. Tam sice zálet počasí dělat, když tam bylo fond modr, to bylo takový zvláštní, <laughs> ale dalo se to. Mm-hmm. No. Normálně, si pamatuju, první střelby byly v roce os... 70 jsme nastoupili, v roce 80 jsme šli na první střelby mm-hmm. s 23 kama. To jsme ještě letěli dopravkou, 24 kou, no, sedlo se v Kijevě, pak uh, až na strachání a lítali jsme na jejich mašinách. To byly první střelby. Mm-hmm. No a potom další střelby, hlavně teda se Melkama, to už jsme lítali normálně po vlastní ose. A předtím jsme teda lítali na ruských mašinách? Na ruských mašinách. A ty, vý, ty vývozy jste lítali taky s ruskými instruktory? <coughs> to se lítalo. No co? So, jejich instruktor, který byl přidělený, jo. Mm-hmm. A já jsem právě jednou, to jsem byl asi, ale jsme tam byli asi po třetí, 
s MLKama a tak jsem šel na zálet počasí, to byl velitel báze, mm-hmm. takový malý plukovník, takový sympatiák docela. Mm-hmm. A tak se mě ptali, jestli už jsem letěl jako malý věčce nad zvukem, jo? Já jsem říkal, že ne, on říkal, tak to zkusíme. A tak jsme jako vyklesali asi z pěti tisíc dolů, jsme to museli po kolí dolů, zavřeli jsme křídlo, no a ve 100 metrech jsme to mastili, tak asi jedna, dva macha, jo? Takže to jsem si vyzkoušel prostě, hmm. jak to funguje, když se lítí takhle rychle. A tam opravdu teda nehrozilo to, že by tam byly nějaké... Tam nehrozilo nic, protože za to volhu ta step, Hmm. Jo, to je prostě nepředstavitelná plocha. Hmm. Ono, když se letěl z toho Kamatrovsku, jo, do dole, hmm. za tím donem, hmm. pak jsme letěli, my jsme startovali jednou v noci a po ty trase, hlavně tam takhle jižně a jeho východně, tam si hmm. neviděl jediný světilko. Hmm. Akorát severně bylo trošičku něco. Hmm. Jo, takže pusto prázdno. Hmm. A tady kor, že jo, to už vlastně začíná tak nějak karakum. Mm-hmm. Jo, trochu, a takže to, to jste taková černohněrá zem, trochu lebedy, no, maximálně nějaký strelky, to jsou takový to mm-hmm. až korpioni, no, mm-hmm. teď poskáčou, no. <laughs> takže, Stříleli jste, přepokládám, teda na ty dálko vyřízený modely? To byly, to byly La 160, to byly, uh-huh. to mělo motor z 19, uh-huh. bylo to takový, něco, vypadalo to jako V1, jo, a každý uh-huh. to byl motor dole, uh-huh. jo, startovalo to z lafety děla, uh-huh. A mělo to dva sprdy, to byly urychlovací mm-hmm. raketové motory mm-hmm. a ty, ten motor vytočili na plný plyn, zaplnili ty sprdy, on to vystřelilo nahoru, ty sprdy opadly mm-hmm. a pak už to letělo, buď to ovládali, anebo to mělo programovaný let. Mm-hmm. Jo? A to bylo schopné lítat i ve 100 metrech mm-hmm. jo? na ty střelnici, už na ten autonomní systém potom. Mm-hmm. To jsme stříli 60 km. A jinak to lítalo až do 14 km, mm-hmm. tohle aero. A výzbroj jste si nenesli, předpokládám to, asi vám tam rusové dali. Tedy. Ne, 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 výzbroj jsme vozili svoji, to letala vždycky Aha. dopravní mašina a ta přivezla normálně rachejtle. Opravdu, jo? No, protože ty rakety mi vždycky mají nějakou životnost. Aha. A pokud se blížily ke konci mm-hmm. životnosti, no tak se v STS, to bylo speciální pracoviště pro mm-hmm. rakety, ta se zkontrolovali, připravili a šli na střelby. Tak to mě překvapuje, teda převážet, no. když se vezmu, jaký dneska jsou v letectví, řekněme, problémy s tím převážet jakýkoliv patrony nebo pyropatrony, abyste naložili rakety a odvezli jste no tak doprovákem. To bylo normálně tak. Hmm. Bylo naložený bedna chato, tam se vyložilo a zavěsilo a vystřílilo. Hmm. Tam bylo daný přesně počet, který se měl použít, protože to už bylo naplánováno. Hmm. Do co bude střílet, nějaký výšce, jakou rychlostí, jestli v střední polosféry, ze zadní, ve dne, v noci nebo malý výšce, jo, hmm. nebo kanonem. Hmm. To. Záleželo, co komu chybělo, by se doplnilo, by to každý věděl, jak se to dělá. Mm-hmm. Ono to bylo že, svým způsobem e, takový, že, když se lítalo na register, tak to bylo, co si zmáčknul, nic se nedělo. Mm-hmm. Jo? Jenom ten register na tu pásku zaznamenal ty hodnoty, při které se to stalo, mm-hmm. jestli zaměřen dobře a tak dále. Mm-hmm. No ale tady to bylo i natura všechno, že jo. Mm-hmm. Tak to byla pod křídlem, zmáčknul si, zablejsklo se, vypálila a už to jelo. Mm-hmm. Jo? Teď bych se rád zmínil o střelbách na Baltu, jak byla koordinovaná činnost nad územím cizích států a s kým pilot komunikoval v průběhu letu. Takže lítal se na, přes Německo, musel se vyjít Berlínu západnímu, ten se ovlítával a jiná komunikace byla jednoduchá, přecházelo se z zelené VSU na VSI. Odstartovalo se, přešlo se na VSU u nás, když jsme byli u hranic, tak nás předali na, myslím, že to bylo v Altenburku, to velitelství a to nás vedlo až do ty zóny, která byla na Baltu, to bylo vpravo od Peneminde. Mm-hmm. Taková výseč do Severního moře. Mm-hmm. No, Lítal jsem na velké výška oblika, okolo 10 km, a tam se prováděl odpaly, buď to jenom odpaly čistý, že se raketa jenom vypálila, nebo se střílelo na světelnou pomu. Mm-hmm. Tam bylo aero, který vyhodilo o asi 5 km vejš, a jak padlo dolů, No, to byla ta svítila, mm-hmm. takže teplné rakety se na to naváděly. Mm-hmm. To byly veškeré ty střelby, které se takhle dělaly. Mm-hmm. A s těma VS sama jste se bavili teda rusky, předpokládám? Nebo... Jo, ano, rusky. rusky. Mm-hmm. Oni tam ještě ale bývali, kdyby vznikl nějaký mezní situace, mo toho, tak tam byly česky na letovodí, jo. Na tyhle ty V tom Německu přímo. V tom Německu byli... přímo, jo. Mm-hmm. Protože Herol odletělo a rozvezlo to po těch letištích, jo, co bylo mm-hmm. potřeba. A... Mm-hmm. Takže tak to bylo zabezpečený. Když se zastavím nakrátko u display týmu, tak 
kde si prováděl na cvik na letecký dny. Já si vzpomínám zase, že jsem mi říkal, že kousek od Nimburka si tam vykoupil nějaký. To záleželo, kde v Budějcích jsem to dělal nad letištěm, mm-hmm. tam sice to bylo blbý, tam byly vedle takový vesničky, dřív to bylo dobrý, ale později, jak se tak vyvila doba, tak vždycky to bylo hlučný, tak jsme museli dělat, mm-hmm. chodit někam jinam, chodilo se na drybníky a tak dále. No v Čáslavi to bylo dobrý, tam se lítalo podle dálnice, mm-hmm. protože tam nic nebylo, jo, a i ta, tam se mělo, mělo řeženou, zá, odměřenou vzdálenost mm-hmm. na délku letiště, těch 2,5 km, mm-hmm. jo, bylo to o toho mostu, co je přes Labe, pod tu první benzínku, to mm-hmm. je přesně 2,5 km. Mm-hmm. A tam jsem dělal nácviky, tam jsou plochy bez nějakých baráků, takže tam se to bylo mm-hmm. dělat v pohodě. Mm-hmm. Jednou si stěžoval, to byl nějaký poslanec, Přišel normálně rozřečený telefonát na Návěž do Čáslavy, ne? Co se to tam děje, že tam tohle to ne? Tak hned, hned, rozumíš, mm-hmm. Bobo zavedl ten děl, ten grát šéfa e, toho křídla, pak hned sál vyhodnotit a to, ty si porušil výšku a on tam spadl do vody a to. Mm-hmm. A to. No, pak zjistili, že jsem byl výšku dodržel, protože mm-hmm. já jsem si nastal RVčko na, na mm-hmm. 95 metrů mm-hmm. a hotovo. Mm-hmm. Kdyby píplo, tak se bylo po na stejné výšce, mm-hmm. jak mám být na 100 metrů a šmitec. Vždycky jste létali do zahraničí na číslech dopravních letounů? Ne. Poslední Fireford jsme letěli sami. To letělo u Bčko, mm-hmm. jo. Měli jsme tam letovoda od, od, do prvního pluku, mm-hmm. jo, aby to jaký zabezpečoval ten let jednak korespondenci, když jsme teda korespondovali, protože jsme to nadřeli, jak se mělo být, ale hlavně kvůli plánovaním letu a tyhle ty věci. Jo. A ten letu odletěl v čem? Se mnou v Hubečku. Aha. Já jsem letěl v Hubečku, on byl Aha. za mnou Aha. a Karšák letěl na čísle. To bylo po druhý jsme letěli v Hollywoodu. Mm-hmm. Když jsem tam byl prvně, to bylo v 91. Mm-hmm. to jsme letěli ze 124. Mm-hmm. Jo, s tučkem. Mm-hmm. Tak jsme byli na křídlech, vence vašku s Loiso Heklem 29. A já jsem letěl 23. Mm-hmm. A byli jsme pověšení na, na, na křídlech, letěli jsme s nimi. Oni zabezpečovali navigaci, korespondenci. Jo? Mm-hmm. Když jsme byli před Votyšemem, to jsme letěli přímo, jako, tak se k nám přidali fantomy, oni ty krámy byly takový pěkně modrý. Mm-hmm. A ty se nás přebrali, dovedli nás na letiště, udělali jsme ogorchu a sedli jsme. Nejhorší na tom bylo to, že tenkrát byly stanice, které měly pevně laděné kanály. Mm-hmm. Nebylo to plynu laditelný, jo? Takže jsem tam měl 21 kanálů, mm-hmm. které tam zůstal, které by šel použít, tak bylo 121,5 do nouzové. Mm-hmm. Ale jinak jsme si vždycky předladili, co nám dali frekvence, jenže největší benzilo v tom, to se nám stalo, jsme o tom letěli zpátky, že jsme dostali dvě frekvence, hlavně záložní, mm-hmm. jo? A kluci už to dělají tak vždycky naladili jenom tu hlavní, a ono se za letu stalo, že se letělo na záložní. Mm-hmm. Tím pádem. Hmm. Když jsme potom letěli z Brody do Otišemu, když jsme odlítávali, tak to jsme letěli s holkama. No právě při tom sestupu, jo, když... Tě tam ubrzdil na těch 200. Ubrzdil, no. A Venca Vašku ze spoda vozval. Pepo, je to dobrý, je to v spodě ke 200 metrů. Hmm. Jo, no, tak mě to bylo perplatný, protože ten byl na jiný frekvenci, protože hmm. zrovna přešel, přešel přistávat si na jinou frekvenci, no. Tak. Hmm. Ale po druhý jsme letěli po druhý, mně se to hrozně líbilo, my jsme tam byli 14 dní v té Anglii mm-hmm. a to bylo úplně, úplně něco jiného, jo? Mm-hmm. když takhle člověk pozná. Byli jsme Fifeford, mysleli jsme Otišem, Fifeford, Chivner a Brody. Mm-hmm. Jo? A tak jsem takový přání se tam ještě jednou podívat a to se mi vyplnilo, mm-hmm. že v tom jsme tam letěli po druhý desátý zemí. Mm-hmm. Takže to byla paráda. A to už jsme letěli sami, to už jsme letěli, pak už jsme měli navigaci, měli jsme GPSy, naplnili jsme si trať, dali jsme v Gubenu mm-hmm. a potom přímo v Fordu. Když jste letěli s tou 154 <coughs> na číslech, měli jste stanovený nějaký nouzový postupy, kdyby bylo potřeba, nebo kdybyste se museli jako rozpadnout v té skupině, tak co by se dělo 124, dál? 124, nebo... ne, no, držet skupinu. Držet skupinu a nepustit se. <laughs> nepustit se za žádnou <laughs> cenu, ne, ne, ne. Tak tam bylo klika to, že vyšlo počasí, jo. Mm-hmm. 14 dní bylo úplně parádní, jako jsme letěli zpátky, mm-hmm. tak tomu tyšemu teda byla deka. Mm-hmm. <coughs> to bylo asi něco přes 3000 vysoko a spory byly 200 metrů. Mm-hmm. Ale bylo to velké, jako dobrodružný? Postupě, bylo, bylo, jako bylo, to bylo První výlet na než, západ? No, samozřejmě, to bylo takový jinak velké očekávání, mm-hmm. co tam bude. Mm-hmm. Tam bylo úplně takový nejlepší zážitek, tam mám z toho setkání s těma pilotama, mm-hmm. který tam byli, mm-hmm. jo, pan Půda. Takže to bylo úplně něco, něco maximálního, mm-hmm. protože my jsme sedli, oni hned rozbalili koberec červený mm-hmm. a oni přišli, jo. Mm-hmm. A to byli chlapi, který už bylo okolo 80 let, ne? Hmm. Tak jsme povídali a pan Půda dal hodinky a povídá, podívej, 
otočil je, a já říkám, ty jsou z 37. když jste byl v, hmm. ve Švýcarsku na to. No, to víš, hmm. říkám, všechno jsem přečet. <laughs> jo, takže to, a to byl velice sympatický pán. Pak jsem byl na hrobě, hmm. když jsme tam byli na zájezdu v Brockwoodu. Hmm. Víš, já vím, že ty jsi velký fanda zároveň muzeí a podobně, tak jaký bylo, nebo prohlídnul jsi vlastně při té první návštěvě v Anglii nějaký muzea, jak, jaký bylo to? Při ty první ne, protože to bylo cesta na letiště, mm-hmm. letecký den, to se odbývalo, my jsme se dali v pátek, mm-hmm. odvezli nás na hotel, tam jsme přijeli večer, tam jsme to měli plný kecky, tak já jsem akorát se vypravil do města, do, to jsme se bydleli v Čentlému, mm-hmm. Říkám, když jsem tady, tak se musím podělat na pořádný anglický trávník. Mm-hmm. Tak jsem vyrazil do města, ne, a tam mm-hmm. mě potom nasměroval jeden policajt. Tam si, já jsem vzal na se a takhle koukám a on ke mně přišel a jestli může pomoct. Mm-hmm. A já mu říkám, že chci vidět pravý anglický trávník. On se začal hrozně řechtat, ne, <laughs> pak se ptal, odkud jsem, ne. Mm-hmm. A poslal mě do jednoho parku, tam bylo hřiště, tak tam jsem si opravdu prohlídnul pravý anglický trávník, jo. Mm-hmm. No. A pak bylo ráno na letiště, večer z letiště, mm-hmm. to samý, ne. A další den se letělo na další letiště, to se letělo do Čivno, to je hmm. před celou Anglii, to je až na západním pobřeží, úplně hmm. na břehu moře letiště. Tam něco, jo, zase dva, tři dní poby, pod brody, jo, a tak dále. Takže on tam jako nebyl čas se dostat hmm. na to. Just. Ale dostal jsem se to, prolít jsem si skoro všechny anglické muzea, které jsou, jo, hmm. Daxford, Enden, hmm. nahoře v Úsvancí, tam nějaké jedno letiště, velký muzeum, jo. Hmm. Uh, jo, British Imperial War Museum, mm-hmm. takže to jsem všechno proles. Jak jste si s panem Jánem Rehákem rozdělovali ukázky, že vím, že jste vlastně lítali 23 no, v tom samém období. Z začátku a... jsem to lítal já a potom se přidal Janko, jo. Mm-hmm. No a tak my jsme tak nějak vždycky, když... No to bylo takový, že v pátek se odletěl na letecký den, přiletěl se v neděli většinou v pondělí ráno a pokračoval se do práce, že jo. Mm-hmm. Takže jako nějaký volno, mm-hmm. že by za to bylo nebo nebylo, takže to... Takže některé dny on si třeba řekl, že by si zaletěl, nebo tohle z toho, mm, takže mm. absolvoval si jenom tři nebo čtyři ty mise. Takže víceméně dohody jste si vždycky řekli. Vždycky, jako vždycky dohoda, jo. Mm. Čistě mezi váma nikdo vám do toho nemluvil? Ne, nemluvá. do toho nikdo nemluvil, to jsme si rozhodovali sami, jo. Mm-hmm. Pak se zeptám, když vlastně v 90. letech se hodně změnilo rozdělení vzdušního prostoru, do té doby armáda poměrně hodně diktovala, co, bude, co se bude v rámci republiky lítat mm. i v tom malém letectví třeba a podobně. Tak když pak došlo. A došlo, řekněme, jako k velkému omezení, tak jak, jak hodně vám to komplikovalo činnost, protože uh, vím, že jste měli nějaké prostory hmm. nízkého lítání, pak tam byly nějaké prostory, které byly od země až, až bůh ví kam. A celou dobu jsi vlastně lí, hlídal činnost v tom prostoru sám, hmm. nebo tě hlídal VS, aby si nevyletěl z toho prostoru, aby si nenarušil třeba letový cesty. Záleželo podle výšky, jestli to bylo malé výška, tak to si hlídal ty, jo. Hmm. Ale jinak potom, když to byly ty střední výšky, tak to ti pomalo VS, hmm. jo. A, ne, a nebo ten přehledový lokátor, pokud to bylo. Mm-hmm. dosahu přehledových lokátorů na letišti, jo, který mm-hmm. byl v systému přistávacího. Takže když jsi byl v nějakém prostoru, ve kterém jste nacvičovali s nějakým vzdušným boje a blížili jste se třeba někam, že byste narušil něco dalšího, tak ten VS vás tak, upozornil, tak, že jo, se blíží tak hranici toho prostoru. Tam bylo jednoduché to, že vlastně, když tohle přišlo, tak byla, to byl vlastně přechod na mm-hmm. podmínky civilního provozu. Mm-hmm. Na pravidla si, takže jsme museli prostě všechno naštudovat mm-hmm. a bylo na to jak si, velice krátká doba. Já si 14 dnů prostě jsme dřeli, jeli jsme normálně předpisy mm-hmm. civilní, aby jsme věděli, protože už se plánovalo i podle civilu, jo. Mm-hmm. Takže to všechno bylo úplně trochu jináč. Mm-hmm. Kudy vedli rozhonový tratě? Ty jsi zmiňoval tu jednu, která vlastně šla od Brna směrem k Budějovicím? Mm, to šlo, pokud si tak dobře pamatuju, tak to byla Budějická, postavila zatáčkou doprava, Bechyně, severně Brna, zatáčka doleva a mm-hmm. končilo se někde před Plzní. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Žateckou si moc nepamatuju, ta byla nějak po severu, ta žena. Mm-hmm. A byly víceméně dvě teda, jo? byla ta jižní a ta... No, každé sever... letiště mělo svoji. Každý letiště mělo svoji, jo? No, jo. myslím, že byly nějaký rozhodnutí. Ne, 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 ne. každé letiště mělo svoji danou, jo? Mm-hmm. tak aby mu to vyhovalo, protože tam potom s tím palivem se byl na štíru, jo? když mm-hmm. se to rozbělo všecko, mm-hmm. tak to velice rychle ubejvalo. Jo? Teď jenom přemýšlím, jakým způsobem jste jako museli překřižovat ty civilní tratě, které tam asi museli nutně přes ty rozhodnutí tratě. No, my jsme, nadně, my může, jsme jo? chodili přes A4, jo? to byla Praha Brno. Ta trasa, ale to jsme lítali velké výška, tam už nějaký mm. civil nebyl. Mm. My jsme šli normálně ve 12 km, mm. jo, po tom startu na Brno, mm. tam se zapnulo, stoupalo se, točilo se, takže tam už to všechno bylo pod náma. Mm. Poslední otázka k tomuhle tomu tématu je, jak vlastně probíhal vzlet k, řekněme, k nějakému letadlu, který nekomunikoval, asi, asi za svou kariéru to zažil, že, že vás zvedli v hotovosti k nějakému 
k nějakému dopravnímu letadlu, který třeba ztratilo spojení nebo něco podobného, tak celou dobu ta koordinace probíhala prostřednictvím VSu, jako když jste letěli k tomu Airu? Nebo... Samozřejmě, tohle no. to bylo všechno v režimu VSu, který navádělo, uh-huh. dávalo kurzy a výšky, do kterých se stoupalo, uh-huh. mohl se využít lokátor uh-huh. v tom režimu přehled, aby se si ho našel uh-huh. a mohl se k němu dotáhnout. Jo? Uh-huh. Já jsem tohle to dělal jednou z Čáslavy, když jsem přiletěl izraelský prezident. Ezer Weissman. No, no. Tak a to byl jeden z pilotů, který se tady cvičil v Budějcích v tom mm-hmm. roce 47. Mm-hmm. Jo, a potom bojoval v ty první izraelské válce. Mm-hmm. Tak ten jsem letěl, tak tomu jsme dělali ze zálem úvodem doprovod. Mm-hmm. Takže tam jsem si dovolil takovou jednu věcičku. Mm-hmm. Když, jsme, když nás jako LS navedlo, jsme se dotáli, posadili jsme se na křídla z každé strany, ne? Mm-hmm. A, a tak nám dali frekvenci do aeroplánu, to byl Boeing, mm-hmm. tak jsem přeladil, zavolal jsem toho pilota toho Boeingu, on se ozval, tak jsem říkal, jestli můžu mít jedno přání. On mm-hmm. říkal, že jo. Tak jsem řekl, jestli by mohli panu prezidentu vyřídit, že český letec z toho opět vítá ve vzdušním prostoru Československé republiky. To mm-hmm. jsme byli Česko, že jo. Mm-hmm. jo takže na chvilku se vzal pan prezident, děkuje. Mm-hmm. No, takže... Je pravda, že oni vlastně v těch prvních letech izraelského státu, tak ano. nám bylo poměrně hodně vděčný za, za dodávky techniky, kterou jsme tam dávali. Aeroplány dostali a výzbroje a tak dále. A, a cvičili se tady piloti, že jo. Ano, přesně mm-hmm. tak. Teď přejdeme k jednomu tématu, který je takový a, asi jako trošku smutnější z pohledu pilota, jsou to nehody. Já vím, že 23 byly nesmírně spolehlivý stroj, že vlastně za celou dobu služby pouze ta jedna nehoda. Jedna, jedna MFK. Jedna, jedna MFK. A, to byla technická závada. Kdy vlastně MLK motor, žádná. MLK žádná. A tahle ta technická závada, to ještě byl navíc jako motor, který tuším byl nějak generálkovaný v Bulharsku. Někde, nebo, z, ano. A, a došlo, tam, došlo tam v podstatě k závadě, kdy ten motor začal Udáně prohoření, prohoření ty výstupní trysky mm-hmm. forsážní komory mm-hmm. a potom chytla hydraulika, která ovládala stabilizátory. Mm-hmm. Což je jako no. velmi dobrá bilance i ve vztahu k 23 BNK, který, který těch nehod měli o něco víc. Tuším, mm-hmm. že čtyři jsme, čtyři jsme ztratili, ano, dvě ano. se snad srazily ve vzduchu a pak dvě. Ano, dvě se srazily ve vzduchu na střelnice nad, mm-hmm. nad tím, nad uh, Libavou. Mm-hmm. A potom e, při akrobačce. Tak. Jo, protože to aero, jak si tu akrobačku moc vítat, nemělo. Vzhledem mm. k tomu, jak mělo způsobený ten vstup, nemělo mm. tam ty usměrňovací žebra, které upravovaly pro vzduchu do toho vstupu mm. do motoru, tak to chytalo půl páš, jo, mm. přehrávě ty lety a v ty lety vejšce prostě mm. se muselo vystoupit. No. Jiná situace byla u 23 úček. Mm. Všechny teda jsme ztratili, jako naše letectvo je ztratilo v 90. letech. Tři. Tři, tři vlastně jsme hmm. ztratili v 90. letech, z čehož pouze jedna ta událost skončila šťastně, že jste piloti katapultovali. Ano. Jinak ty další dvě, tuším ta jedna, která byla ještě od 28. z Bolpu, tak tam se ani pořádně nezjistila příčina té nehody. Tam hmm. akorát zjistili, že ve velké rychlosti, ve velkém náklonu to letadlo hmm. narazilo do země, ale ty další dvě v podstatě byly pády do nezvyklých poloh. Ano. A tady u toho bych se rád zastavil, protože ty účka uh, neměly radiolokátor ve předu, který měl 550 kg, měli tam jenom nějakou zátěž, ale měli, uh, ty si, když jsme se spolu tam taky bavili, jak si říkal, že tam vlastně problém byl změna těžiště v průběhu přečerpávání paliva. Ano, protože to mělo palivou soustavu stejně jako MFK. Hmm. Tudí v té zadní části byla čtvrtá nádrž ještě mm. a ve předu místo toho lokátoru byly takový 20 mm železní pláty, aby to dovážili. Mm. Teď jde o to, jestli to teda bylo dovážené dostatečně a tam docházelo k tomu, že když byl zbytek, tak okolo 17, jim to bylo dokonce popsané i v předpise, jo? Mm. že může dojít, pokud se dojde k velký rychlý změně úhlu náběhu, že může dojít k tomu, protože tam to těžiště bylo v té zadní kraní poloze, mm. takže může dojít k zepěti aeroplánu. Mm. No, takže tam potom okolo těch tady toho paliva, tam potom stačilo, aby se přečerpalo 200-300 litrů a bylo to v pohodě, což na fosáž byla otázka chvíle. Jo? Mm. A tam se vyvarovat teda ten velký uhlovým změnám, co se týká ty vertikály. Mm. A pokud se to dosto ne, ne, jako na to dalo pozor, tak to bylo naprosto v pohodě. Mm. Jo? Ale pokud se to jaksi mm. zanedbalo, tak se to mohlo stát, že to, to aero potom bylo jako velice jako i, protože 23. máme popsaný 4 druhý vývrtek. Každá se vybírala nějak jináč. Mm-hmm. Ale předpis zakazoval vybrání, pokud se padlo vývrtky, na nás okamžitě ta portáž. Mm-hmm. Když jsem pročítal literaturu, tak jsem zjistil, že omezovač úhlu náběhu vlastně fungoval 
relativně dost spolehlivě u těch stíhacích verzí. Ano. A někde jsem, už nevím kde teda, jsem vyčetl, že u toho účka byl nastavený, že reagoval později trošku. Myslíš, že to mohlo být třeba příčina toho, proč... U, to, u toho souva záleželo, jak rychle se přitahovalo. Mm-hmm. Říkal jsem, že, on, že tyhle ty pády nastaly na křídle 45, mm-hmm. takže tam bylo to omezení do těch 28 stupňů. A záleželo na rychlosti přitahování a to souva mohlo zapracovat i 10 stupňů před dosažením tady toho úhlu. Mm-hmm. Ale pokud se za to víc zalo, tak ten slova sedla přetáhnout, protože když už to měl dotažený a on tě do toho bacil, tak to podržel a on už ten otlačil. U té nehody uh, pánů Trunečka Mládka, tak... Uh, tam jsem byl, jste... tam se jako, protože tam byly takové nejasnosti, furt se jako nějak o tom diskutoval, co se stalo, prostě stalo, tohle to ne, takže uh, piloti Čáslavský prostě jako celý to, celý o toho pluku, tak řekli, že chtějí mít zástupce ve vyšetřovací své komisi. Mm-hmm. A takže to spadlo na mě, takže jsem měl možnost se seznámit i třeba se zvukovými záznamama mm-hmm. z magnetofonu. Mm-hmm. Tam byl magnetofon, který se zvuk natáčel na Wolframový drát. Mm-hmm. Jo, takže to vydrželo i nějaké mm-hmm. poškození a eh, tam jsem měl možnost slyšet ten záznam, kdy oni si povídali až do toho, když říkali, a je to... V... Jo? Mm-hmm. Takže to bylo poslední, co tam jako bylo. Hmm. Jo, takže předtím jako byli takové věci, počkej, počkej, nech to, já to ještě to. A, takže tam se... Takže to fakt zkoušeli do poslední tam chvíle vybrat. No, to, to ale že, tam, když se myslíš, jaký hmm. tam je propad hejšky během hmm. vteřiny, to prostě padá 200 metrů na vteřinu. Hmm. Jo, takže to jako tam moc času není. Hmm. Jo, a nějaké laborování, pokud to... A tam to právě klame, že vám se rozběhne, no, se zase vzepne, překulí se na druhou stranu a hmm. nereaguje to, jo, takže... Oni ještě vlastně, jestli se nemýlili, tak vysoko. spali do, do oblačnosti, že jo, taky při, ano, tom, ano. při tom pádu. Ano. No a byli vysoko tam, že jo, hmm. tam je terén 700 hmm. metrů, že jo, hmm. na ty vysočině. A pak, když si vzpomeneš na tu druhou nehodu, kdy to aero spadlo do nezvyklé polohy, to byl to všechno karejš a skládaný, no, no, no. tak tam to bylo, stalo se vlastně něco obdobného? Něco obdobného, ano, taky zase to trošičku vzali tak, jak tam měli, no tak. Hmm. A s tím, že hm, jako došlo k záchraně těch pilotů díky tomu, nebo možná i díky tomu, že jako věděli, co se dělo. A, no tam jako John, když, to, když to jako vykládal, tak e, se to zavrtilo tohle z toho, tak hned věděl, protože hmm. už byla zkušenost tady s ty kraxí předtím. Hmm. Ano, takže věděl, že musí jít ven. Hmm. Jo? Takže řekl, jdeme ven, ne? Hmm. Tak se vzal, počkej, ještě tohle z toho a hm, jako říkal, jo, tě na to kašlu. A vzal hmm. za to. Tam jako nezáležil, za to vzal první. Hmm. Jo? Protože když zatáhnu první, tak šla. Přední kabina, zadní kabina, zadní přední. Mm-hmm. A když za tak zadní, tak to bylo to stejný pořadí. Mm-hmm. Jo, takže ne, nebylo... Takže stačilo, aby jeden z pilotů se rozhodnul pro Jeden z pilotů se rozhodl, pak to ptáš a šli poba. Jo, takže to bylo jako rozumně rozhodnutí a jít z toho ven. Jo. Mm-hmm. Zeptám se, řešil jsi taky nějaký řekněme podobný mimořádný případy za letu, když teda pomineme to, ten stopnutý motor a potom tu vyteklou hydrauliku, nebo se ti už všechny jako nepříjemnosti vyhýbaly vlastně v průběhu toho letu? Já jsem měl to štěstí, že jsem zažil pouze... Jednou se mi stalo, že jsem šel na přistání s f v Žaci mezi třetí a čtvrtou otáčkou se dávaly klapky. Mm-hmm. Tak se vysunul klapky a byl jsem tu na zádech. Jo, že se ti vysunula jedna asi. Vysunula se jedna. Hmm. Tak. Malý klapky nebo velký klapky se tam dávaly? Tam se dávaly, mezi se třetí. přepinul mezi to na malý klapky, ale jste jim byli dost vysunutý, jo. Mm-hmm. Takže mě to hodil na záda, tak mm-hmm. jsem to srovnal, teď to furt táhlo, tak jsem ty klapky zasunul, mm-hmm. sedal jsem bez klapek. Mm-hmm. Tam se sedalo z vyšší rychlosti, tam že jako žádný problém nebyl, mm-hmm. jo. Podí vyrovnání, aby se to neprosedlo. Sednul jsem, říkám to technikum, tak oni přidali UPG, to byl jako uh-huh. hydraulický zdroj, ne? Vyzkoušeli klapky, by to chodí, je to v pořádku. Uh-huh. Ne? Já na tom erušel po druhý a už jak si v tom očekávání věci příští, uh-huh. ping, zvlášť jsem to a bing zase jsem na zádech, ne? Uh-huh. Tak jsem otlačil, zavřel jsem klapky, srovnal jsem to. A říkám, je to to samý, ale není prej možný. Uh-huh. No a přišel jeden z starších chlapík, tak mnoho koukou, povídá, vy jste v obráceně šroub? Protože tam, jak bylo táhlo vodárný klapek, mm-hmm. ano, tak tam bylo ze žora šroub a ze spoda matka. Mm-hmm. On tenhle je obráceně. Mm-hmm. A ta matka byla vyšší mm-hmm. a chytala za ten stringer, protože ta klapka, když se vysovala, ona běžela v těch kolejnicích, mm-hmm. tak se, tam byla trochu vůle, ona se zvedla, dojelo to k tomu stringru, ta matka, a dál to nešlo. Mm-hmm. No a ta druhá šla naplno. Takže to dělalo takhle. Jo, Pravá jo, se vysunula, levá zůstala malinko jenom. 
A to bylo s f teda se To bylo s f Takže a to bylo... Už se podvozkem? Se to, to už bylo s podvozkem, se bylo, že podvozkem se vysunul po letu po větru, hmm, hmm. rychlost 550, na 500, hmm. vysunul se podvozek, točila se třetí, dali se klapky a nad dálou se dali velký. Hmm, hmm. Jo, takže to se tohle, to byla jako jedna věc, která se mi stala. Ve škole byla ta hydraulika, to bylo první, hmm, hmm. no a potom s 23 tam jsem nic neměl, pouze hmm. akorát jsem třikrát nahazoval. I ta jako mnohem lepší bilance ve srovnání s 21, samozřejmě 20 jedničkem bylo mraky. V hmm. České republice těch 23 bylo přece jenom opozná, nebo hmm. dost mý, ale i tak to na mě, když jsem, když jsem vlastně četl různý materiály, tak to na mě působilo, že opravdu ta spolehlivost 23 byla jako někde, byla, jinak, někde jinak, 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 Tam byl spolek na motor, hmm. který opravdu fungoval perfektně, tam já jsem nezažil nějakou závadu, mimo toho, že se staly tyhle ty věci, co se stát může. Hmm. Že by byly nějaké problémy s motorem. No? Hmm. V začátku byly trochu problémy, my se kluci naučili technici dohledělat lokátory, ano. Mm-hmm. Pak tam byla e, nějaká soustava jakýchsi filtrů, který prostě odfiltrovávali třeba pozemní cíl a tak dále, jo. A to se muselo vždycky po nějaký čase, se to muselo doladit. A oni se to naučili potom a pak to fungovalo i po tyhle ty sránce mm-hmm. bez problémů, jo. Mm-hmm. I co se týká drakový, nějaký žádný závody nebyly, mm-hmm. jo. Mm-hmm. Takže to bylo jako, to po tyhle ty sránce to bylo dobrý éro, no. Mimochodem, tohle je 23, účko, ano. 80 na 07, 07, která je dneska v Americe a lítá tam. Ano, ano. Lítá tam v tom, a šel jsem si to na tom, na YouTube to bylo. Mm-hmm. Pepo, na závěr jsem si připravil pár fotek, který jsem dohledal na internetu a jenom bych ano. poprosil, jestli bys mohl okomentovat pár slovy, odkud to je. A, a... Tak, tahle ta fotografie, to je právě ten inkriminovaný hromadný vzhled z letiště ze Žadce 84. To je ze štítu teda. Ze štít, hmm. A to jste Budějovičáci všechno? To jsme všechno Budějovičáci, jo. Pana Nohela, ten... Akorát Vítěl Nohel tam byl jako inspektor z velení letectva, mm-hmm. jinak to byla všechno, co jsme byli na Melkách. Mm-hmm. Tak, tak tohle je další fotka, to je taky z Budějic, to je naše letka Melková. Tak, moje maličkost. <laughs> tohle to je v, už v první Fajford. Jinak tahle ta dáma to byla, uh, lítala jako druhá na holandském vrtulníku. Mm-hmm. No. <kly> Tohle to je na pobřeží, když jsme se přesouvali z Čivno do Brody, tak nás jsme jeli z toho letiště do toho městečka Brody, kde jsme byli ubytovaní v penzionu jedny takový šamranti angličanky. A tam byla taková jako zajímavá věc, tam byli, přišli novináři, a že bych s námi chtěl udělat rozhovor, tak tam prostě ještě s tím vojenským přidělencem, který tam byl s námi, tak tam povídali. A pak, jestli uděláme fotku. Ne? Říkal, jo, ale chceme, aby ten štít toho hotelu byl jaksi za náma. Ne? Mm-hmm. Tak jsme se tam narovnali, mu udělal fotku, ta fotka vyšla druhý den v novinách. Mm-hmm. A paní přišla celá rozářená, jako jsme udělali reklamu a řekla, dneska večer ten bar je váš. <laughs> tak jsme byli, byli jsme střímí, kdy jsme si každé jednu. Nezbourali jsme, Nezbourali jsme to, nevypili jsme to. Dobrý to bylo. Tohle to je, dělali jako reportáž květy. Mm-hmm. Jo, to, no na titulní stránce květů to teda mi přijde... Máš je schovaný dneska na dneška někde? Myslím, že mi to sestřenky mi to přinesly, protože okay. to chodili teďka na střední školu a furt se s tím říkali, my jsme se tak s tím vytahovali, <laughs> tak mi to přinesli, někde tu fotku mám. Mm-hmm. Tak, tohle to je, když jsme nacvičovali se skoky na trojboj. To je padáčkář, hláď mm-hmm. a potůček. Mm-hmm. Paragán, jo. Mm-hmm. Ten měl na starosti padáky a balení padáků. A my jsme nacvičovali letecký trojboj. To bylo každý rok, byla soutěž. Mm-hmm. Se skok padákem, střelba s pistolem mířená, rychlopalba a orientační běh po lese. Mm-hmm. Takže to jsem... Pravděl. To jste všechno piloti teda? To jsme všechno piloti, to bylo mm-hmm. družstvo čtyřčlený, jo. A byly, byly pře, přebory PVO a pak byly uh, letecký. Ty byly obvykle hradci, se dělali. Pepo, kolik máš se skoků vlastně? Se skoků mám asi okolo 60. Hmm, to je dost. A vy jste museli skákat každý rok? Každý rok jsem musel skákat. No. A my jsme ještě skákali právě navíc tady, když jsme dělali ty nácviky. Mm-hmm. Jo, protože oni byli padáčka, že vždycky měli nějakou normu, kterou museli odskákat za rok. Mm-hmm. A my jsme se přitom svezli vždycky a dělali jsme nácviky. Mm-hmm. Mám dokonce i jeden noční a jeden do nechranické přehrady. To je, Bavilo vás to? Myslím, že u pilotů většinou tyhle krátochvíle nebyly. Aha, tak, ne? 
Vždycky jsme byli rádi, když jsme měli se chvilky za sebou a před náma byla střelba ten běh. Ten jsem měl nejradši. <laughs> tak, tohle je příprava, to je právě v Peneminde. Mm-hmm. Jo, my jsme dělali přípravu na ty lety. To bylo pěkně, jsme přiletěli, seznámili jsme se s tím, jak to tam všechno funguje. Mm-hmm. Tam jsme byli 14 dnů. Odletali jsme ty lety nad mořem nízký, to bylo pěkný, ve skupinách nebo i solo, pak ty střelby, ale hlavně jsme si mohli prolíst celý ten polostrov a tam byl jeden voják a ten měl, nám tam dělal přednášku, on měl dobře rusky, jak to tam vypadalo během války a takže nám ukazoval prostě spoustu fotek a dokonce i film, jo, jak to tam mm-hmm. vypadalo z těch zkoušek. Mm-hmm. To, tam zůstala ta kyslíkárna celá, ta veliká budova a pak tam byly ty notlivé palposty, odkud odpalovali buď to ty V2 nebo V1. Jo. A v PNM jde vyráběli, že? jestli se nemýlím, no, nebo tam, minimálně tam zkoušeli, To bylo zkušení zku... středisko. Jo. Mm-hmm. Jo. Mm-hmm. Tak, tady seš u 39. Jo, to a asi. A tady vypadáš ještě jako mladý junák. To, je, to, to už je na konci, to jsem myslím končil. To jsou Dokonce snad poslední fotky z posledního letu. Mm-hmm. Takže já jsem dělal poslední let 30. listopadu mm-hmm. 2000 v odpoledne, t, to jsme sednu, bylo 15.15. 15. Mm-hmm. No. To bylo poslední let na 39. To bude asi teda jo. nějaká podobná příležitost. Jo. Tohle to je fotka, kdy jsme nastupovali do hotovosti na MLK. Mm-hmm. Jo, Franta Sklický jako letky, letky, já jsem udělal zástupce. Mm-hmm. To byl ještě kapitánem, koukám nějaký Jo, to jsem byl, to jsem byl kapitán. Mm-hmm. No. A to jsme jako letka, která, to jsme nastupovali do hotovosti. Mm-hmm. Tady jsou v kombinizách Milan Hradečů a Zděnek Valentů, tak ty nastupovali ten den na MLK do hotovosti. Mm-hmm. Tohle ta fotka se mi strašně líbí. Jo. Se skoky s MI4. No, to bylo zajímavé. vrtulník s pístovým motorem, tuším s AN2. No, to bylo, to bylo zajímavé, to nahodili. Mm-hmm. Takhle se to škutalo. A pak, když zapnuli ten rotor, tu spojku, mm. tak si myslel, že, <laughs> že z toho vypadneš. Jo? To se rozkývalo a to. Mm-hmm. No. Byl krásný vrtulník. Já si vzpomněl, jsem byl malý a, a nasazený a jsem býval s tátou, tak tam ještě vojáci vlastně s MI4 malítali. No, no. No, to je z Fajfordu z 91. Tam byly vystavený, to je ohromné letiště, to mm-hmm. je dlouhý 3 km, mm-hmm. dráhu má, má to stojánku takovou zubatou, tam byly KC, tam mm-hmm. měli američani, mm-hmm. než to. A no, no, byly tam postavený tyhle ty Air, tak jsem to všechno obyšel. To byly repliky? To byla replika. A lítalo to? Lítalo to, mělo to klasické hvězdicové motor, no mělo to samozřejmě jako rotační, jo, mm-hmm. ale bylo to, lítalo to. Mm-hmm. No, tohle to jsem z Frče Trikolory. To byli správní chlapíci, mm-hmm. jo, jednak pěkně lítali a to a byli takový přátelský. A oni s potom letěli i na ty další letiště, takže jsme jako. Já jsem si s tím dokonce s jedním tak nějak neuměle anglicky psal do mm-hmm. dlouhou dobu. Mm-hmm. <coughs> Tady shodnou okolností je ta 8107, která je v té Americe jo. dneska. Jo, a za zadu sedí Honza Macháček. Asi se mu něco vysvětloval. Jo, jo, jo. Já jsem myslel, že to bylo na nějakém leteckém dnu, že jste tam třeba pouštěli lidi, nebo... To jsme taky tam... dělali, ale mm-hmm. tohle to bylo to. Tak, tohle tak, to je... Tady s... to je se Stewardem, mm-hmm. to byl z Monde Marsánu. Mm-hmm. Monde Marsán, to je zkušební středisko mm-hmm. francouzské armády, je to dole na jeho západě Francie, kousek od Pirenejí mm-hmm. a kousek od moře, Briskejského zálivu. Hmm. A to je z f no. Tady mi ještě teď došlo, že my jsme jednu věc, na kterou jsem se tě chtěl zeptat a zapomněl jsem na ní a teď jsem si na ní vzpomněl a to je testování Magicu. Jak to probíhalo a jak ty rakety ve srovnání s třeba s 23 a jak, bylo, jak byly výkonný, jestli tam nebyl nějaký problém s kompatibilitou s tím Nebyly, letadlem. nebyly, protože tam udělal nějaký přechodový modul, mm-hmm. který prostě spolupracoval s tím systémem našeho aeroplánu, to byla nějaká krabička, která se dala do závěsníků. Ty rakety byly perfektně, jinak měly daleko větší dosah, mm-hmm. jo. Mm-hmm. I v malé výškách chodili velice dobře, mm-hmm. jo. Ale nikdy jako neproběhlo nic víc, jenom to testování. Ne, ne, jenom to testování, a to se ještě zkoušel jenom s registrama, jsme lítali, jo. Mm-hmm. Lítali jsme malé výšky, to se lítalo, tam jsou ohromný borový lesy, tak na tým, mm-hmm. tam se hodnotila vzdálenost, to zachytilo, lítali se z boku, jo, pod velkým rekurzem steče mm-hmm. a potom nad mořem ty zóny zkušební, jo, dokonce i to byl jako, jako manévro, i nějaký boj, dokonce i nad zvukem trochu, jo, mm-hmm. a zkoušeli jste ty rakety ve všech těch možných režimech. A testovali jste jenom ve Francii? Jenom ve Francii. Mm-hmm. 
Tak tady ještě ta sama podcast jo, jo. akce. Tam je dobrý to, že tam vzadu, že jo, v 23. si koukal přes periskopa ven mm. a tady, tady byla televize. Mm. Takže tam byla obrzovka, takže mm. si dopředu viděl velice dobře. Mm. To, je, to je fotka letky. To je z Budějovic. Budějovic. Mm. Jo, tady jsem našel tu fotku, jo. jak jsem mluvil o tom, že se, ano, ano, že se jako... sloužily ty hotovosti v ano. těch výškových oblecích. Ale tohle to vypadá, že to je z nějakého polního letiště, možná v Žaci, jestli to je z Žatecka, asi jo, uh-huh. možná bych poznal někoho, uh-huh. anebo, to, anebo to je z Blatný. Přiznám se, že ani nevím, jenom jsem no. hledal fotku, která by... Jo, je to rozmazaný, tak to. No, <coughs> Pepo, já ti moc krát děkuji, ten rozhovor byl moc hezký. Přeju samozřejmě hodně ještě nalítaných hodin a ať se daří. No tak to závisí na doktorově, jestli mi 29. června jdu na prohlídku Davidovi Vlachovskému, mm-hmm. tak doufám, že mi to dá ještě. Určitě jo. Díky no. moc ještě jednou. Ahoj. Ahoj zač.